kupata taarifa za kina tathmini na uchambuzi wa maana kweli kweli hujakosea hii ni sports arena mnaitwa Ahmed Abdullah nipo na jopo zima humu ndani la wanamichezo utamsikia Kiungo mkatashio mbwa mwanaidi Suleiman Lakini pia yupo Key player Musa Kawambwa Mchezaji muhimu kabisa katika timu yoyote yote ya soka Kama siwe michezo mingine yote Lakini kwa tathmini za kina kuna line up ya kutosha kulikweli Ya wachambuzi wetu Yupo George Ambangile Lakini pia wajina wake George Job The legend himself Edo Kumwembe Na yupo hapa Moja kwa moja kutangazia kutoka mbezi Dar es Salaam Sisi Tupo tayari kukuhabarisha na kuhakikisha kwamba unapata tathmini za kina za kimichezo. Tukianzia hapa nyumbani. Tukianzia hapa nyumbani Tanzania kubwa ni ligi kuu bara sare ya moja moja ya zua kizungumkuti tukio la Lamen Moro. Lachukuliwa kwa hisia tofauti na mashabiki pamoja na wadau licha ya yeye mwenyewe pamoja na kocha wake Lak Aimel kuomba radhi. Kuna nini huko lakini uongozi wa JKT wafunguka wasema umechoshwa na vitendo vinavyofanywa na timu kubwa mengi zaidi ni hapa hapa. Lakini baada ya mashabiki wa soka kufurika viwanjani kushuhudia ligi kuu, waziri mwenye dhamana ya michezo Tanzania toa maelekezo kwa katibu mkuu wa wizara hiyo Je ni maelekezo gani lakini upande mwingine akanusha taarifa za uwanja wa Jamhuri Dodoma kufungiwa ila kuna hati hati kizungumkuti mashabiki wakapigwa marufuku ya kuingia uwanjani. Ndio. Kwingineko mshambuliaji anayekuja kwa kasi kabisa wa KMC Chazi Lamfia aigonganisha timu ya Yanga na Simba. Hii ni katika swala lazima la usajili wake. Mengi zaidi utapata nafasi ya kusikia kutoka kwa meneja wake lakini pia uongozi wa KMC. Sawa sawa basi hayo ya kitaifa hayata enda peke yake kutakuwa kuna kona ya mzee wa kudere na mali mzingizi kama kawaida lakini katika kivumbi cha soka la kimataifa Yes, EPL is back. Yeah, imerudi lakini Goal Line Technology dhofuli hali. VAR nayo ikiwa imebakishwa karantini, Aston Villa na Sheffield wamegawana alama moja moja wakitoka suluhu ya bila bila lakini talk of the town ni David Luiz. David W. Luiz Super Sub Master and Apprentice jana ilikuwa Pep Guardiola akimtandika Michael Arteta goli tatu kwa sifuri Luiz akionyeshwa kadi nyekundu na kitoa assist mujarab uh, ile ni assist mujarab Taji la kwanza la Gennaro Gattuso akiwa kocha wa Napoli alishindwa Maurizio Sarri kuwapa Napoli taji lakini Gennaro Gattuso awapa taji alafu kocha ambaye ni mpinzani wake kwenye finali akiwa ni Maurizio Sarri tutakwenda kuangalia Cristiano Ronaldo akipoteza back to back finals kwa mara ya kwanza kwenye maisha yake ya soka. Baada ya Bayern Munich ni kufunga hesabu za ufalme wa Bundesliga sasa nizamu ya vilabu vinne vinavyoania nafasi tatu za kucheza ligi ya mabingwa e, Ulaya msimu ujao. Dortmund, Leipzig, Leverkusen na Borussia Mönchengladbach e, nao pia wakiwemo huko michezo miwili imebaki. Hao watatu wataungana na Bayern ni nani na nani? Tutakwenda kumulika pia katika Bundesliga usisahau kukumbuka kama kawaida Alhamis leo bana kibubu cha michezo. Ne, wiki iliyopita ulipata ladha uh, kwenye mechi ile ya Istanbul. Leo tunakuja pale Stamford Bridge watu wengi wanaita mechi ya gaucho pamoja na kwamba Chelsea walishinda goli nne kwa mbili Ndiyo. Uh, na kuingia katika hatua ya robo finali lakini gaucho alionyesha kitu ambacho kinaitwa paka leo viuno vya gaucho ndani ya Stamford <laughs> Sawa sawa hii kimaanisha kwamba leo tumesheni habari nyingi kweli kweli lakini zile ambazo pia zitakuwa zikichomoza utazipata moja kwa moja hapa hapa kupitia Sports Arena lakini katika page yetu ya Wasafi Sports yes. na imewaka kweli kweli zile zetu binafsi ya kwangu ni Ahmed Abdullah 05 katika Instagram lakini the top scorer katika Twitter lakini Bint Suleiman naye anapatikana pia mm. Instagram kabisa binti Suleiman mkatashombo TZ na kule Twitter ni at binti Suleiman George underscore GJ Musa Kawambo anapatikana Kawambo underscore JR lakini pia George Mbangile Edo Kumwembe Mali Mzingizi Ricardo Momo DJ Lucky sijakusaa bwana TZ Edo Kumwembe kama kawaida wewe unamfahamu Lamin Bruce Lee <laughs> Moro <laughs> Konde boy si ara di bi benki mm-hmm. ishi kwa muda fanya miamala 
chapu kwa simu benki ninafanyaga mtani tu kwa wakala si lazima niende benki hata kesho situmii tena ninalipa na tembo kadi na ninajiachia nipendavyo popote lipo inatiki inanipa uhuru wa kufanya miamala mingi kwa pamoja internet benki hata nyumbani kwako kwa umelala ama popote ulipo inatiki popote popote inatiki alipo ya serikali anatiki popote inatiki Popote inatiki Benki ya kitanzania Popote inatiki CRDB popote inatiki CRDB Bank Tunakusikiliza Filimbi inorindi makati katia Bismin Kukunjoka kuni fuku ya bahari ya hindi Kupenya hadi kwenye masikio ya mwana mji kasoro mawimbi Pasindefu upigwa hadi kudondokea kati 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 ya wananchi wenye hazina ya ukuwa mashabiki Shangwe za wala sato na wamiliko miyamba imara kibichezo kukuguso kwa namna kipeke Tunatifua sasa soka la nyumbani Kivumbi cha kwanza cha soka la nyumbani Ndiyo ni kivumbi cha kwanza cha soka la nyumbani tukiwa na CR DB ambao wanakuambia kwamba ndugu mwana hisa wa benki ya CRDB tunapenda kukuarifu kuwa mkutano mkuu wa 25 wa wana hisa utafanyika siku ya Jumamosi tarehe 27 Juni na utaendeshwa kwa njia ya kidigitali yani virtual meeting hivyo basi kama mwana hisa unaomba kutembelea tovuti ya benki ya CRDB yani crdbbank.co.tz na kujaza fomu maalumu kuainisha taarifa zako muhimu ikiwemo majina kamili, namba ya simu na mahali ulipo. Baada ya taarifa zako kuhakikiwa utapokea mwaliko rasmi wa mkutano mkuu wa njia ya ya ujumbe mfupi kwa maana ya SMS vile vile tunapenda kuwakumbusha wana hisa ambao hawajapokea gawio watembelee tawi lolote la bank ya CRDB wakiwa na cheti cha umiliki wa hisa ili waweze kukamilisha taratibu za kulipwa gawio ni haki yako kama mwana hisa CRDB bank tunakusikiliza wana hisa muhimu jamani mm, yes hii mm. unadumu nayo bwana adumu nayo hiyo Unakuwa nayo. Eh? Unakuwa nayo. Zamani unakuwa sikuwa, nayo. Eh, zamani unanunuliwa kiatu na mbio unakuwa nacho. Eh, eh kwa sasa hii saa hizi nazo. Hapo hapo unakuwa mkununulia size kubwa. Eh, size kubwa. Au shati. Kwa mzee anakuwa amewekeza hivi. Anakuoneka na makaratasi kwa mbele. Kwa mbele hivyo hivyo mpaka baadaye unatoa. Oversize. Kwa hata na hii saa unakuwa na yeka mpaka unakuwa nayo hiyo. Kumbe wewe unakuwa achukua gawio lako tu. Zile zilikuwa hesabu zile. Eh. Hata nguo yenyewe lazima iwe kubwa kubwa. Afu unajua ile gawio linakuja kutoka muda ambao ulikuwa utarajii tu ashanga mwezi wa 12 oya oh yeah. exactly gawio lako hilo hisa bwana afu pia huwa inaongezeka thamani sio KD uh, Kevin Durant <laughs> ame amenunua hisa katika moja ya timu pale Marekani kwa hiyo uh, miongoni mwa watu ambao ya, ya, ya football ah. miongoni mwa watu ambao wako awe ya kweli na masuala ya hisa ni wachezaji mm. wa kigeni uko Ulaya Marekani wako vizuri kabisa wale wakina Uh, wakina, wakina, wakina nani ya wa, uh, mfalme yule wa wa, wa Lakers uh, na ndio ile mentoka imekutoka eh kama ise yes mimi msumbo sana gole setorius lebron james haiwezekani bwana sawa sawa bwana tuanze kuzihesabu zile za kitaifa hapa nyumbani Yes, moja kwa moja tuanze kuzitazama zile ambazo tunazo kwa siku ya leo na kubwa ni ligi kuu soka Tanzania bara kipo oro ambacho kilichezwa kwa siku eh. ya jana na mwisho wa siku tukashuhudia JKT Tanzania uh, dhidi ya Young Africans matokeo akiwa ni sari ya goli moja kwa moja mechi ambayo ilitawala matukio mengi kweli kweli lakini pia mwishoni ubabe ukatawala mwisho wa siku kila mmoja akaibuka na la kwake mwingine akasema ilikuwa ni masumbu FC na mambo yanayofanana na hayo lakini turejee katika mchezo wenyewe jinsi ambavyo ilikuwa na tupate nafasi ya kusikia kutoka kwa kocha uh, Mohamed Bareso JKT Tanzania atufahamishe basi namna gani umeyapokea matokeo hayo ya sare ya goli moja kwa moja na kikosi chake namna gani ambavyo anakimulika 
Ah, matatu ni mapokea vizuri tu kwa sababu kulicho kipata tunatakiwa tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu tulikipigania kwa hiyo Mwenyezi Mungu katujalie hata nikipata. Na nini ambacho unadhani pengine kimewafanya mkashindwa kulinda ushindi wenu maana mlitangulia kupata bao? Ah, tunaji saidi kwa sababu kuna bojiwa mchezo wa mpira wa miguu ni mchezo wa makosa. Kwa hiyo tumefanya makosa tumeweza kusawazishiwa goli. Na kwa ujumla umeridhishwa na jinsi vijana wako walivyocheza? Ah, nimeridhika sana na nimeridhika na nimewapongeza sana vijana wangu kwa sababu ni vijana ambao wasikivu wamepata maelekezo. Kama Mwenyezi Mungu katujalia kwa kweli wamepambana kwa hali na mali kuipigania klabu yao. Lakini kwa hivyo kwa hicho walichokipata basi nao tuzidi kuwapongeza kwa sote kabisa. Ah, kwa kweli tunamshukuru Mungu mikakati imeendelea vizuri na sasa hivi ninavyokuambia eh tunajipanga kwa mchezo wa kwa Singida United siku ya tarehe 20 na baadaye tunaenda kumaliza mechi zetu Mbeya ambazo zinadhani zitatoa mwanga sisi kwa hapi. Abdullah Baresi huyo yeye ameridhishwa na kiwango na kile alichoonyesha wachezaji wake katika mechi ya jana. Kabisa. Tupate nafasi ya kusikia kutoka kwa Young Africans. Hassan Bumbuli huyu ni afisa habari wa Yanga. Ah, tukiapokea vizuri sana kwa sababu sio matarajio yetu. Tunatarajia kupata ushindi lakini imekuwa bahati mbaya tumepata sare. Ah, sio mbaya sana lakini imetutibulia kidogo kwenye malengo yetu ambayo tulikuwa tunayapanga. Kwa hiyo tuseme kwamba tunajipanga lakini kwa leo kwenye mechi inayokuja na tuwaombe radhi mashabiki ambao kweli tumekuwa wamekuwa na hamu kubwa ya kuona timu yao ikipata ushindi. Lakini yote kwa yote ndio mpira wa miguu wenzetu wanatafuta na sisi tunatafuta. Wote tunagombea kwa na mchezo wa soka ndio ulipo. Kwa hiyo mashabiki wa Yanga Afrika na wananchi waelewe kwamba leo mlikuwa kisiki leo. Hakuna swala kukua kisiki kwa maana ya Yanga kukua kisiki leo halipo. Hema tu tumezidiwa katika yale ambayo tulikuwa tunahitaji kuyapata. Lakini kisiki ukiangalia ni kisiki kisiki kwa Tanzania kwa Yanga hata kidogo. Lakini ndio hivyo timu hizi zinakuwa zinapocheza na Yanga zinapambana kupata matokeo na sasa hivi unajua timu zina zinajinisuru kushuka daraja kwa mambo mengi yanakuwa yanatokea Na mnafahamu kwamba mnaenda kukabiliana na Azam ambayo kwa hivi sasa imembandua mtu. Ah tunafahamu sisi tunafahamu tunakwenda kucheza na Azam na tunafahamu ubora wa Azam na tunafahamu utaifu wa Azam. Tumekosha cheza nao si mara moja si timu ambayo inaweza ikatukisha sana ingawa mimi najua kwamba sisi wao wanapocheza na Yanga ndio wanajibia sana. Kwa hiyo sisi tunajiandaa vizuri na amini na timu yetu iko vizuri. Nimeanza kuwa na muunganiko ambao unaeleweka sana katika hivi mwangalia ni kijiji kijiji. Kwa hiyo tunafikiria kwamba mpaka mwisho wiki tutakapokuwa tunakutana na Azam tutakuwa vizuri zaidi. Huyu ni Hassan Bumbuli hmm. akizungumzia baada ya mchezo huo kila timu kuondoka na pointi moja kama sio alama moja hmm. na yeye kwa upande wake anasema hawajaridhika na kile ambacho walikipata walitarajia zaidi uh, kwa maana ya kwamba walitarajia kupata ushindi katika mechi ya jana kuna matukio mengi sana ambayo yametokea katika mechi hii lakini mengi yamekuwa ni gumzo mitaani huko katika vijiwe vya michezo lakini wana michezo wote wakiwa wanayazungumzia tutakuja kuingia hapo lakini awali ya yote tuangalie mchezo husika. Yanga walitoka kupata ushindi na bila shaka jeki Tanzania ilikuwa mechi yao ya kwanza. Mm. Baada ya mapumziko haya ya, ya corona, wamerejea jana wamepata alama moja. Haikuwa mechi rahisi. Ilikuwa ni mechi aina gani? Well, tough kwanza. Uh, nilipenda kwa sababu timu zote mbili walikuwa uh, wa, walikuwa kwanza wana, wana ujasiri. Unajua unaenda kucheza alafu mpira uko 50-50 kuna mmoja anakuwa anaogopa. Lakini Uh, pande zote mbili walikuwa wanafika kweli kwenye miili wanagumbania mipira hakuwa mtu ambaye anamuogopa mwenzake na unapenda mechi ya namna ile of course kuna muda wanasema labda kiwanja huwa kina kina kinapelekea kucheza aina fulani ya football Ndiyo. ni kweli wanje kama ule uwezi kuona labda pasi nyingi sana zinapigwa chini utakuta ni high balls za kutosha watu wanagumbania hewani zile second balls watu wanazigombania kukimbia sana na walikuwa wanakutana kweli kweli. Mimi nilipenda kwa sababu kila mmoja alikuwa ametana hapo. Hakuna mtu ambaye alikuwa anahisi anaenda pale afa anaiokota tu point tatu. Lazima uipiganie uwanjani. Kwa kulikuwa na battle kweli kweli. Hiyo physical battle ilitokea kweli kweli uwanjani na hata aina za faulu ambazo zilikuwa zinatokea. Ulikuwa kwa, kwa hali ya kawaida wanasema ile faulu lakini kwa jinsi mchezo ulivyokuwa unaendelea. Mm. Naona kama ni normo kwa sababu kila mtu alikuwa anacheza vile. Na kuna muda muamuzi aliacha game with flow tu. Wache ndio wameamua hao wote wawili wameamua kucheza aina hii ya football. Ndio ndio. Sawa sawa. Magoli mawili yakifungwa katika mchezo mmoja wa hiyo jana na timu zote kama walivyosema awali zikaondoka na alama moja. Kuna matukio yalitokea jana mm. lakini tukumbuke kwamba tupo na CRDB. Yes. Tuwasikilize kwanza alafu tutarejea. Konde boy. 
CRDB Bank popote ina kusikiliza mteja wake na una thamani kubwa kweli kweli wakati wiki kukumbusha mwana hisa wa benki ya CRDB na kukutaarifu kuwa mkutano mkuu wa 25 wa hisa utafanyika siku ya Jumamosi yani tarehe 27 Jun na utaendeshwa kwa njia ya kidigitali yani virtual meeting hivyo basi kama mwana hisa unaomba kutembelea tovuti ya benki ya CRDB crdb.co dotiz na kujaza fomu maalum kuainisha taarifa zako muhimu ikiwemo majina kamili namba ya simu na mahali ulipo baada ya taarifa zako kuhakikiwa utapokea mwaliko rasmi wa mkutano mkuu wa njia ya ujumbe mfupi yani sms vile vile tunapenda kuwakumbusha wanahisa ambao hawajapokea gawio watembelee tawi lolote la CRDB wakiwa na cheti cha umiliki wa hisa ili waweze kukamilisha taratibu za kulipwa. Gawio ni haki yako kama mwanahisa. CRDB tunakusikiliza. Turejee katika mchezo wenyewe. Matukio yenyewe ambayo yaligusa hisia za wanamichezo uh, wana wengi ama wapenda soka ambao walikuwa kufuatilia mchezo uh, wa jana. Tulishuhudia kadi mbili nyekundu zikitoka. Yeah, yeah. Ya kwanza ikiwa ni ya beki wa Yanga beki kishiki kabisa la Min Moro. Lakini ya pili ili mwisho mchezaji wa JKT mwenye kazi moto na wote hao walihusika katika tukio moja hii ni baada ya faulu kufanyika yeah. yes tukio zima kwa ujumla <coughs> nyie kwa tathmini yenu mlikuwa tazamaji wazuri sana lamini ameudharau mpira wetu mm. uh, na, nilikuwa nazungumza uh, jana unajua yule jamaa anatoka kule west kule uh, lamini moro kule ndiko ambako unapata wachezaji aso wenye tabia za wanasoka wa kulipwa na rafiki zake watakuwa huko Ulaya huko wapi ndio yeah. kile kitendo alichokifanya angekuwa anacheza Marcel hivi asingekifanya angekuwa anacheza Napoli asingekifanya lakini ukiona mchezaji rafu mbaya kwenye football zipo ile sio rafu <laughs> ambe ile sio rafu kwa sababu hatuwezi mm. kuweka kwenye level ya rafu mm. ule ni uhuni unajua kuna rafu mbaya na uhuni ule ni uhuni alichofanya ndio yeah. na anafanya vile nadhani kwa sababu ashagundua wachezaji wa timu kubwa hapa Bongo wako very protected. Na ule ni mwendelezo tu. Hii Lamini anafanya ya pili. Alianza na Mbeya City. Yeah. Lakini ukifuata mwendelezo wa matukio, akuchukuliwa uh, hatua. Mm. Wao akamkanyaga Ditram hakuchukuliwa hatua. Yeah. Morrison akafanya uuni na Mkude wakacheza Simba na Yanga paka leo tujue timu yake. Kwa hiyo Lamini anajua kabisa kwamba ha huku bwana. Hao watu ovyo ovyo mpira ovyo ovyo. Kwa sababu mm. unaweza kuka accept hata Kipepsi a uh, lakini si kile kitu alichofanya jana si cha kiungwana kabisa kabisa utasema wa, yanga wameomba radhi sawa lakini pana fadhali atangicheza rafu mbaya kuliko kile alichofanya ndio kwanza wanasema kuna kuna mambo mengi sana yanaweza kuepukika sio mm. kama tukio la kwanza lisingefanyika ambalo yeah. pia alikuwa likiungwana yeah. wakati ni sibomana alikuwa chini yeah. yeah. yeye yeah. alichezewa vibali kanyagwa yeah. ndio ikazua mtafaruku wote ule mm. ilianzia pale yeah, ilianzia pale licha ya kwamba bado haiwezi kumlinda yeye alichokifanya ni kweli mchezaji pia wa JKT lazima uh, awajibike yeye kama yeye kwamba uh, alichokifanya pia ilikuwa uungwano kwa sababu uh, mchezaji akishakuwa chini kwa sheria yetu na wimbo wetu wa taifa wa football ni mchezo wa kiungwana fair play tayari yuko chini cha kwanza tena wanatakiwa hata umsaidie nyanyuke au muangalie kwa nini yuko chini lakini yeye akamalizia na kumkanyaga ndio feito tu naye akaenda kareact pale pale yeah. akasukuma na vurugu ndio zikaanzia pale mm. kwa kama isingekuwa kumkanyaga feito tu asingeza kureact si ajabu hata lamini asingetoka huko alipotoka lakini bado aimpi kinga 
ya yeye kufanya vile yale ile ilikuwa nje kabisa ya mchezo mm. katika mchezo wetu wa football na sio football mchezo yote mm. utakiwa kufanya kama vile adhabu ya kwanza mtu kiona yes adhabu ya kwanza ya uwanjani ilishapatikana sio kwa maana yeah. ya kadi nyekundu hiyo ndo alistahili sio yes. alistahili kabisa la mimi moro pokea kadi nyekundu na akatoka nje uwanja vipi kusiana na mwenye kazi moto kadi nyekundu ya kwake nadhani mwenye kazi moto uh, baada kwenye tukio pale alipewa kadi ya njano mm. Kwa hiyo baada ya pale kuna mambo ambayo yaliendelea. Kimsingi hatujaweza kupata bado video ya nini kiliendelea baada ya pale kwa sababu hata kadi yake nyekundu haikuonyeshwa katika eneo la tukio. Ilikuwa ni eneo la tofauti na tukio. Baadaye. Yes, yani mpira ndio tulikuwa nasubiri mpira uanzishwe kutokea pale eneo la tukio watu washasambaratika ni foul yanga wanapiga kuelekea JKT. Kwa hiyo tulikuwa mpira uanze kutokea pale kwenye eneo la foul. Kwa mwinyi kapewa kapewa kadi ikiwa ka eneo tofauti of which means bado tujajua kama uh, mpaka sasa hivi taarifa zinaeleza kwamba muamuzi alielezwa na, na msaidizi wake hatujajua nini kiliongelea kama mwinyi kuna kitendo aliki, alikifanya ambacho sisi bado kwenye kamera hatujakiona ama la kuna kauli ambazo aliziongea lakini kwa ujumla kwa tukio zima pale baada ya kukanyagwa na Lamin na Eko react mwinyi alipewa yellow card tu mm. kwa sasa sijajua nini kiliendelea baada ya pale kwa sababu hatujapata video lakini Ahmed yes. muamuzi wakati Lamin anamkanyaga anamkanyaga mwinyi yes. yes. muamuzi akuona akuona yes akuona ndio kama angeona asingemgea mwinyi kadi kwa mwinyi kwa jinsi alivyo react mm. kibinadamu kwa yes. tukio zima kwa sababu eh, kwa sababu ange, angejua hasira za mwinyi zinatokea wapi lakini hakuona yeye ameona tu mwinyi anajaribu kumvaa lamini la moro kama angeona angesema huyu jamaa angemprotect mwinyi yes. angesema huyu jamaa ana deserve kuwa na hasira kali mm. na waamuzi wa kimataifa wote wakina Aperuji Colina sijui Kim Milton Nielsen Andres Friski pale wanachoweza kufanya ni kupoza hasira za yule yeah. mchezaji yeah. lakini yeah. kuona yeye alikuwa anajua tu mwinyi kaamua anzishe ugomvi leo hii akiangalia ile video ya lamina ile kadi ya kwanza ya mwinyi atasema ah mm. inawezekana nisingetoa kama ningeona kumbe alifanywa hivi ndio ninge protect kwa sababu hata 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 sisi asilimia kubwa tumekuja kuona baada ya replay yeah. yeah. ndio tunaona kile kilichotokea kwa hata mwamuzi pia aliona vile kwa mwamuzi kumpa kadi mwinyi ameenda let of the law namba 12 foul na misconduct kwa alichoona yeye kwa kwa kwa, kwa mwinyi ni misconduct dissent mm. yani kwamba ukishatolewa bado unaendelea inafafanuliwa kama ni dissent yani unabishia mm. muamuzi na muamuzi kapewa mamlaka kwa ma mchezaji akifanya misconduct ama dissent kama vile na, na, na ulikuwa kimtazama kazi moto uh, reaction yake baada ya tukio lile alikuwa akimtafuta Lamin Moro yeah. yeah. akazuiliwa kweli kweli yeah. na watu wanaomfahamu mwinyi wanasema sio mtu wa fuji sio mtu wa furugu mm, sio mtu wa furugu eh. na, na. iko tu muamuzi yani iko hii swala tu la mwinyi anavomtafuta Lamin Mm. Lazima Bas. kuna jambo. Eh? Lakini pia behind inawezekana kuna maana vitu vingi sana huwa vinatokea uwanjani. Inawezekana kuna maneno ambayo alitoka sisi huenda hatuyafahamu. Hey, yeah. Vitu vingi vinatokea. Hiyo hiyo sasa katika kadi ya pili. Yeah. Mm. Yes. Katika kadi nyekundu ile ambayo ilitoka. Na mimi mwinyi bado alikuwa na hasira kali sana kwa sababu kitendo alichofanywa hata ni mimi bado nadhani ningekuwa na hasira kama za mwinyi. Ni kitendo cha kihuni sana kwa sababu mtu anakupigia teke from behind haukuwa aware hauna chochote na niteke ambalo so uwezo kasema niteke la kawaida niteke la nguvu mpaka mtu kwenda kudondoka kiasi kile niteke la nguvu na ndio maana mwinyi kazuiliwa na watu takriban watatu kazuiliwa hapa katoka kaenda hapa kazuiliwa katoka na nataka walau warudishe na yeye mm. uh, vitu kama hivyo viendelee yes na, na ukimtazama mwinyi uh, baada ya kupewa kadi nyekundu ni kama aliridhika hivi yeah. umeona wakati anavua yeah. kitambaa kile cha ndoa kwa vile hakuwa tayari kuendelea na mchezo yeah. kwa hali aliyokuwa nayo na hasira pia zinakuja moja sio mimi nilimchezea rafu sibo maana yeah. yani ile ndio yeah. ile ndio hata mwinyi inamshtua mwinyi alikuwa kama naye anaangalia nini kinachotokea huko kwa sababu tukio lilipotokea na mwinyi alikuwa mbali kabisa aliacheza ile foul alafu anaona yeye ndo analukiwa teke yani mithili ya shogishugi kwanza unashtuka unashtuka yani mimi nimefanyaje unajua kwa mateke aina ile kwa kwa mtu kama mimi ambaye sifanyi mazoezi naweza nikaumia kweli kweli lamine mwana michezo wakati mwingine hebu mchukue lamine jinsi alivyo ile weight yake jinsi alivyo alafu anatoka huko na msini zake anakurukia kwa sababu unavyoruka hivi maana yake weight yako tu imeipandisha juu inaenda kutua katika mtu mwingine. Hizi leo unaweza ukavunja hizi. Ni kama vile Lamini alienda akatafuta mnyonge wake ni upi. Akufika akajua nini kinini. Yaani Lamini katika ile group alimtafuta mchezaji wa kwanza. Hmm. Wa Jeketi. Yeah. Mchezaji wa kwanza atakayekutana e, naye. Na mwinyi Lamini kafanya uni kwa sababu 
kibinadamu unavotembea hatua 30 kwenda kwenye tukio mm. lazima unatafakari unajipoza unajipoza ukifika pale wewe ndio unaamua zaidi mm. ni nadra sana kwa kipa atoke kwenye ugomvi aje kumpiga mtu mm. kipa akitoka huko unajua yeye ameshatafakari na mwinyi na lamina alikuwa mbali yes ni kweli kwa hadi kufika pale alipaswa kuwa ashapunguza hasira anakuja kuamua sawa sawa bwana tukio ambalo alifanya lamin moro kiukweli sisi hapa tulipingi uh, tuliungi mkono tunalipinga yeah. uh, sio matukio mazuri sio matukio ya kiungwana kimichezo sio fair play Kabisa. lakini baada ya kupokea kali nyekundo mondo adhabu ya kwanza club nayo ika, ikatoa tamko yeah. wao wame pamoja na mchezaji wao kuomba radhi aliomba radhi mm. katika instagram yake club imechukua hatua ya kinidhamu kwa kumtaka uh, uh, kutoa shilingi kumkata shilingi milioni moja kutoka kwenye mshahara wake kama adhabu kwa kitendo hicho kwa mujibu wa kanuni na taratibu za club za club yeah. Yeah. na ilikuwa very fast pongezi kubwa sana kwa yanga ku react very fast vinginevyo zamani tulikuwa tunaona hivi vitu hata kwa club inachukua muda au hata hiyo fine yenyewe isingewepo hadharani vingi kwa unaweza ukaongea kwamba inatosha itoshi kubwa nini swala tu la kuonesha ile uwajibikaji kwamba mm. mchezaji wetu kitu alichokifanya sio sahihi hilo tu kwanza peke yake ni credit katika klabu ya Yanga unajua mm. Ahmed tunaishi kwenye dunia ya social networks eh? yes. Yanga baada ya pale tu uh, walijua unajua aliandika yule ni mwanasheria walijua walichokifanya na walijua ingeenda viral yes kwa hiyo walichofanya Yanga ni kuwaziba watu midomo mechi ikiisha tu kwa sababu kama Yanga ingekuwa hajafanya lolo yani unaona tumeshazungumza hivi eh? alafu tuna Yanga walikuwa wametu wametuwai yeah. counter attack lakini Edo. of course walipaswa ku, ku, ku kawaida yes, ilipaswa yes. kutolewa leo yeah. ila adhabu e, lakini walichofanya walijua nani ambagile usiku wa jana wote uche ungepita yani no yeah. yani usiku wa jana wote ndio ingekuwa yani ingekuwa ni topic ya, ya kuwa victimize yanga la mean kwa wao walichofanya me ni kama umekata ukali sasa edo tunafanyaje Sawa sawa. Tunafanyaje? Tutarudi hapo yeah. tunafanyaje? Tuwashukuru sana CRDB yeah. lakini kwa sasa tuwakaribishe Vodacom na Mpesa. Kabisa. Mpesa hapo hapo kutoka kwenye nchi za Afrika Mashariki na Kusini pamoja na nchi zaidi ya 200 ulimwenguni. Kweli pesa ni Mpesa. Uko tayari? Vodacom. Tuna dunda 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 mpaka kwenye hazina ya madini. Madini yenye kuwa kaju ya kilele cha mlima mrefu Afrika. Madini special kimichezo yenye marash ya karafu kivumbi cha soka nyumbani kinatimiwa rasmi sasa kwenye kivumbi cha pili cha soka la nyumbani Bwana hiki ni kivumbi cha pili cha soka la nyumbani eh mm. na kama kawaida tupo na Vodacom na sasa wanakuambia dunia kijiji na Mpesa. Vodacom Mpesa wanazidi kuifanya dunia kuwa kijiji kupitia Mpesa kwa kuwa Mpesa inakuwezesha kutuma au kupokea pesa papo hapo kutoka Kenya, Uganda, Burundi, Zambia kwa, ushiki, kwa ushirikiano kati ya Vodacom Mpesa na Safaricom Kenya, MTN Uganda, MTN Zambia na EcoCash ya Burundi. Kutuma pesa nje nchi pige nyota 150 nyota 00 alafu chagua tuma pesa. Chagua tuma pesa kimataifa kisha chagua nchi husika. Mpesa umeenda mbali zaidi na kukuwezesha kupokea pesa papo hapo kutoka Marekani, Uingereza, Canada, Afrika Kusini, Sweden, Australia na nchi zaidi ya mia mbili ulimwenguni kwa ushirikiano na MoneyGram World Remit, uh, Remitly na Money uh, na Mama Money. Wajulishe jamaa na marafiki waliopo nje ya nchi watumie njia hii rahisi kutumia kutuma pesa moja, kutumia pesa moja kwenye wallet yako 
ya Mpesa. Kukutumia pesa moja kwenye wallet yako ya Mpesa. Tuma upokea nje ya nchi kwa urahisi kupitia Mpesa, ufanikishe shughuli za kifamilia, biashara, elimu na kadhalika kwani dunia kijiji na Mpesa kweli pesa ni Mpesa. Upo tayari wanaidi? Zamani kama kawaida. Wasichelewi. Umesikia nchi hizi zaidi ya 200? Na nimezisikia. Tuma tu pesa bwana. Hivi ana, anatakiwa kutumia au anamtumia? <laughs> anakutumia bwana. <laughs> kwa mawapi. Ameenda kutafuta eh. Yeah. <laughs> sasa sasa bwana tuko katika kivumbi cha pili cha soka la nyumbani bado tupo uh, na ishu nzima ambayo kila mmoja anaisikilizia popote pale alipo uh, kusiana na tukio hili tumezungumza kusiana na adhabu ambazo zimetoka lakini pia klabu kama klabu yenyewe imeshazungumza na kumkata mshahara wa milioni moja kocha naye amemwombea msamaha mm. lakini ye mchezaji mwenyewe alizungumza mm. akaomba radhi upande wa pili wa JKT Tanzania. Upande wa pili wa JKT Tanzania Jamila Mutabazi huyu ni afisa habari na wao wanaya wataishia hapo au wataenda mbele. Ah, uh, nasi pia tumeiona kwenye mitandao hatu ambayo imechukuliwa na klabu ya Yanga kuhusiana na kile ambacho amefanya mchezaji wao katika mchezo wetu wa jana. Ah, uh, kwetu sisi JKT Tanzania tangu dakika ile ambayo ah uh, kitendo kile kilipokea kile kilaani, kilaani kwa nguvu moja kwa sababu ilikuwa si mchezo kiungwana na kwa mchezaji ambaye ni profession uh, kwa sisi kilitishangaza lakini uh, sisi kama DKT Tanzania kikubwa ambacho tunakiona sasa ni kwanza kupeleka malaoneko yetu katika mahala ambapo tunahusika na hatua zilizo kutiwa kwa sababu vitendo kama hivi sasa vinaonekana kama kujoleka kwa timu hizi kwa ungwe eh vinaonekana kujoleka na tunataka uh, tutendelea kukumbia macho vitendo kama hivi basi Eh, mchezo wa soko utakuwa sio mchezo mbali tena bali itakuwa ni vita na na hatupasi basi kufikia huko. Hivyo basi sisi kama jeshi la Tanzania tunatamani ama tunatarajia kwamba mamlaka husika ambazo zinasimamia soka hapa nchini zitakuwa na kuchukua hatua sahihi na hatimaye basi kuweza kuona nini ambacho kita kitaamriwa. Kwa hiyo bado ule msamaha nye inamaanisha kwamba hamjaupokea mna kinyongo. Ah si kweli Hatuwezi kusema ni kinyongo lakini ni lazima hatua zichukuliwe ili wachezaji wanapokuwa uwanjani wafahamu ya kwamba kwanza kabisa kuna watu ambao wanawatizama na wanafurahi kile ambacho wanakifanya. Tusifanye mchezo huu kwa ni mchezo wa vita. Kwa hiyo tusiliacha hili itakuwa ni kama zile tuna, 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 tuna na kile ambacho kinaendelea kutokea kwa baadhi ya wachezaji wa, 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 wa timu zetu hizi kongwe ambazo huwa wanafanya vitendo vya ajabu ambavyo sija kiungwana na wala sija kilicheza. Na mchezaji Mwinyi Kazimoto alionyeshwa kadi nyekundu. Nyie kama viongozi najua mtakuwa mmepata nafasi ya kuongea naye. Alifanya nini haswa ama alitoa maneno ambayo sio mazuri kwa muamuzi? Uh, hili kwa sisi JKT Tanzania na sisi tumetaharuki kwa sababu kitendo ambacho kilifanywa ama kilifanyika siku ya jana ni dhahiri shahiri ambaye ambaye alisababisha kitendo kile kufanyika alipewa adhabu na ilikuwa ni haki yake lakini tulishangaa mara baada ya muamuzi kumaliza uh, kutoa maamuzi yake kaitwa na muamuzi wa pembeni na kushawishiwa sasa kufanya kile ambacho amekifanya kutoa maamuzi kwa mchezaji wetu Mwinyi Kazimoto na sisi pia tulipata taharuki hatufahamu pale uwanjani uh, kulikuwa kuna nini hasa kimetokea lakini kama kingetokea tofauti ama kinyume bila shaka nasi pia alikuwa ni mashuhuda pale uwanjani mashabiki wangeona na tunge tungelivita na kile ambacho kimetokea lakini ile taharuki baada nasi mpaka sasa tunazidi kujiuliza ili ili, ili kuwaje kuwaje sababu tumepata uh, kuchukua uh, ile ile CD tunapata kuona marejeo hatujaona kitu ambacho kilifanywa na Mwinyi Kazimoto mpaka kufikia hatua muamuzi kushawishiwa na muamuzi mwenzio kutoa kadi nyekundu kwa Mungu Kazimoto. Kwa hiyo hayo yote tuta tuta tuta, tuta ya file na kuweza kuyapeleka uh, kwa mamlaka husika zinazosimamia soka hapa nchini tuone sasa ni nini ambacho kita kita kita, kita muriwa kutokana na kile ambacho kimetokea kwa Mungu Kazimoto siku ya jana. Lakini pia uh, Jamila tukiangalia katika kitendo cha utovu wa nidhamu klipu hiyo hiyo inaonyesha kwamba alikuwa ni mchezaji wa JKT kama Sikosei ni mfungaji wa goli Michael Aidan alikuwa anamkanyaga Faisal Salum eh, pale chini lakini pia wachezaji wa JKT walikuwa hawaonyeshi uh, nidhamu nzuri kwa kusukumana sukumana labda Mwinyi Kazimoto kama nahodha nyie hamna haja kuongea naye na kuangalia hili swala la nidhamu kwa kitimu kwa ujumla Uh, swala la nidhamu huwa mara nyingi sisi kama viongozi uh, huwa tunakaa nao wachezaji na kuzungumza nao na kuwaeleza 
kinachopaswa kufanyika ni mchezo unatakiwa kutoa burudani kwa kwa, kwa mashabiki na si vinginevyo lakini kama unapofahamu unataka kusema kwa awali ya kwamba yanaotendeka ama yanaofanyika ama yanaozungumzika pale uwanjani sisi watazamaji tunakuwa tuko mbali kidogo kwa hiyo bila uh, shaka kuna vitu huo vinatokea pale kati sisi tunakuwa tuko mbali lakini kimsingi sisi kama uongozi wa jeshi wetu Tanzania huwa hatichoki kuzungumza na vijana wetu kuhakikisha kwamba wanakwenda kufanya kile ambacho kinapatikana kufanyika uwanjani na sivi vinaweza sawa sawa wodo msimamo wa JKT Tanzania ya wame wame wametoa msimamo wao na hata hapa kabla tujenda mapumziko kwa nataka nimuulize pia hata na Edo yani tunafanya vipi kwa sababu inavyoonekana ni kwamba wachezaji wanafanya ya matukio ya, ya, ya kipumbavu sana na yanajirudia mara kwa mara ni kwamba hakuna adhabu ambayo ni kali kutoka sehemu zote mbili maana kutoka kwa klabu husika yeah. ambaye mchezaji wao amefanya hivyo lakini pia kutoka kwa wanaosimamia mchezo wenyewe wa soka bodi ama na shirikisho kwamba adhabu zimekuwa sio kali sana tunaona ni huu ni mwendelezo tumesema kuhusu lamine lakini of course hapa amekosea tu kidogo kawambwa ni Sibomana yule ambaye amekanyagwa kwa unaona Sibomana pia alivyokuwa amefanyiwa hiyo kanyaga kwa kama watu wana review vile wanaona huyu naye alivyokanyaga maana pia aka provoke sasa huu mfululizo mm. wa haya haya matukio watu wanajaribu kuhalalisha pengine watu wanajaribu kwa kitu ambacho utakiwa kuhalalisha mm. kwa adhabu inawezekana sio kali sana vinginevyo wachezaji labda wangekuwa naona mm, nikifanya hivi aise hii adhabu yake hii mm. ugali wangu unakuwa unapotea kweli kweli kwa hiyo kwa muktadha huo pamoja na adhabu ya kukatwa mshahara tunategemea kuiona adhabu nyingine of course ya TFF uh, kamati yeah. ya nidhamu uh, of course hiyo 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 yani hiyo no doubt inawezekana labda nimjibu tu amba ngile kwamba kwa nini wachezaji aswa timu kubwa wanafanya haya kwa sababu wanaanza kulindwa ndani ya klabu zao mm. e, ukiangalia jana mitandao uh, kwenye magrupu yangu ya WhatsApp Watu wana e, kitendo cha lamini watu wa yanga wana posti wao alivyokuwa alivyomkanyaga Ditram. Ndio. Yeah. You see? Wana justify. Eh yani una justify hiki kwa hiki hiki kwa hiki. Hiyo shilingi milioni moja ya lamini anaweza hata asilipe. Anatokea ya mwamba mmoja tu. Anapenda tu lamini. Akaambia mm. oya. Yaani sisi wachezaji wetu kwa mfano hiyo fine ndio ya kwanza kubwa tumesikia mchezaji ameye kupigwa mm. katika soka la Tanzania. Lakini jinsi tunavoalea wachezaji wetu ndani ya klabu kuanzia viongozi wanavoalea wachezaji mashabiki wanavoalea wachezaji ni mara chache sana mchezaji wa simba au yanga akapewa kadi nyekundu wa mashabiki wa timu yake mm-hmm. wakasupport ile red card ndio yani mara nyingi wataanza kutafuta kutafuta Same kwa mfano yanga leo na ambangile job na mwanaidi yanga leo wanaweza wakawa wana, wana namna ya kufikiria zaidi jinsi alivyokanyagwa mm-hmm. sibomana ndio mm-hmm. wakaikuza ile kuliko ya yeah, I mean. of course yani tuna protect sana wachezaji wa timu zetu. Mm, kwa sababu ni... TFF inatoa hizo adhabu unajua. Mm. Sababu kuna adhabu nyingine kwa mfano red card. Ni mechi tatu. Mm. Kama ile sasa tipisha shape wa red card. Mm. Ni mechi tatu. Mm. Lakini hawezi mchezaji akafungiwa mechi 10. Hawezi. Hawezi kumfungia mechi 10 au miezi mitatu. Mm. Edo naelewa naelewa hofu yako. Eh. Hofu yako hasa ipo katika uwajibikaji ama kuwajibishwa baada ya hili. Eh baada ya hili. Hii milioni moja kweli mtu atakatwa ah, eh, au atatokea mambo mmoja tu atatoa alafu atambe bwana ipoa. Maana yake vilabu vilabu watu wao serious. Ayumi yes. serious. Yes. Na, na mara nyingi inakuwa yumi kwa sababu analipiwa. Hiyo ndo maana ndo ndo pointi ya Edo kwamba unakuta anajitokeza mtu anamlipia. Tumwache Lamina alipe mwenyewe hiyo fedha kwa au, gharama yake ili eh, muume zaidi au lakini au kulipiwa job wewe unahisi kwa sababu ni milioni moja labda ingekuwa zaidi mtu angeogopa kumlipia hata ingekuwa 10 yenye hata inge wajua uh, Lamina amekosti yanga amekosti yanga dearly na unaweza kashangaa lakini si ajabu kakuta Lamina kaikosti yanga nafasi ya pili kwenye msimamo wa ligi kirahisi hey. kabisa next mm. match against Azam kwa sababu mm. next match ni against Azam na baada ya Azam ni na Mungo na anakosa mechi zote hizo kutokana na hiyo red card. Red card yes. Yeah. Kwa hiyo yani dearly na very simple unaweza kukuta Lamin kai cost yanga nafasi ya pili kwenye msimamo wa ligi. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinatakiwa kukemewa kwa hali ya juu. Sio tuna mashabiki lakini klabu yenyewe pia inatakiwa ikemee vikali kwa sababu mchezaji ka act unprofessional na ana cost team kwa kiwango kikubwa sana. Ni mtu ambaye anategemewa kwenye defense, alafu anafanya kosa kama lile. Kwanza hakuwa involved kwenye eneo la tukio katoka kutoka huko alikotoka kaenda kufanya kitu kama kile ambacho yeah. kinamcost na kinaigarim kina club kwa sababu club ikipoteza mchezo mechi na Azam mtamwangalia Lamine mm. ikipoteza mchezo na Namungo itamwangalia Lamine na hata kama itastruggle mechi hizo mbili itamwangalia Lamine kwa sababu Lamine huyo ndo aliyesifiwa kwa kulinda pointi tatu za mechi na Mwadui yeah. yeah. lakini huyo huyo yeah. yeah. 
ni, ni miongoni mwa watu ambao walikuwa anacheza vizuri kwenye mchezo wa jana. Alafu anaenda kuikost mechi na Azam ambayo ni muhimu na mechi na Mungu ambayo ni muhimu. Ana cost club. Hivi Ahmed umeona hapo hata kazi yako jinsi ilivyokuwa ngumu. Kwa kitu ambacho amekifanya Lamine magolikipa wana wana, wana wana free ticket sasa hivi. Mm. Magolikipa watu wawili, wa Yanga na JKT. Wamepata sehemu ya kujifichia. Yeah. Na wakati jana wamefanya yani amazing mistakes. Fanya makosa makubwa. Hey. Wote wawili. Alafu mtu kama Aida ni sasa hivi aenda akasema da nimepiga bonge la goli lakini Lamine ana, ana, ana <laughs> amemchafuli of course Lamine kamchafulia Aidan yeah. Aidan sasa hivi angekuwa asema na nizungumzwe kwa juu ule wa Aidan na Mike Aidan lakini kwa kwa, kwa Aidan ambaye atakazungumzwe muda huo sasa hizi metacha pamoja na Abdul Rahman wanasema fadhali endeleeni yani Lamine umetusepe matukio yote yameama yameama mm. <laughs> na kosa pia la golikipa wa JKT e, goli yes. ambalo mkoo yote mawili mimi katika kitu ambacho na Luka Emil anaonekana ni miongoni mwa watu ambao wamekasirishwa sana na kitendo cha Lamini Moro. Yeah. Sio tu kwa nani mpaka unajua kufikia hatua ya kwamba kwenye ile video ambayo Lamini naye ana apologize naye yuko mbele front kwamba akaanza kuomba radhi yeye alafu ndo alimwacha Lamini aongee. Inaonyesha namna gani alikuwa amekerekwa na kile kitendo. Uwezi kumkuta Pepe anaanza kukaa mbele kwanza kumombea radhi labda De Bruyne akafanya upuzi alafu ndo aje aongee De Bruyne. Lakini Ma- mbali na hiyo pia ni ameonekana kumwamini na kuonesha ku, mahaba yake kwamba anamkubali mchezaji ila kile alichokifanya ndio yuko tofauti nayo. Mm-hmm. Well, well, it's very uh, uh, it's a uh, ile ile kwanza ingetakiwa itolewe na Lamini. Yeah. Peke yake hata klabu isingetoa mm. kwanza. Hata klabu isinge lakini presi ya nani ya Yanga taarifa ya Yanga imeanza labda mimi kunifikia. Mm au kusambaa kabla ya Lamini kabisa ajaongea vile lakini yeah. kwanza ilibidi yeye mwenyewe mchezaji na na, na shangaa jinsi gani mtu yote wa yanga anaweza kumtetea Lamini ujafa hata angeenda kumkanyaga mtu alimchezea Rafu Siboman alimkanyaga Siboman yeah. out of nowhere very unprofessional au angefanya kile kitendo wakati mchezo unaendelea tungesema labda alikuwa kwenye movement ya utafuta mpira uh, labda au tunasema sio ajua kuna mchezo sio ile ya kutafutana ile unasema ah wewe ndio ulimkanyaga Sibumana ngoja mchezo uendelee mchezo ukiendelea bado wewe unampatia licha hivyo pia bado singeza pia kupia sifa yeah ah Bruce Lamin Limoro ndicho alichokifanya jana lakini kaomba radhi uh, adhabu ameipata lakini pia watu wakitegemea kutatokea adhabu nyingine kutoka kwa kakamati yani dham yanga pia umetoa statement yote hayo e, ni mjumu wiki tu kile ambacho kimetokea hapo jana lakini maoni yako pia ni muhimu huyu anaitwa Eli Maro yanasema pamoja na uyanga wangu wote lamini amenishangaza kwa kweli sio kwa kitendo hicho punguza jazba uwanjani unapambana kimchezo sio umatumla official kababula anasema magazeti ya leo bana eti lamini moro atembeza kichapo dodoma ndo ndo <laughs> kabondia kwani sio mchezo. Lakini mtoto wa David anasema hakuonyesha kitendo cha ungwana alistahili adhabu alizopata na atakazopata. Lakini tuanzie pale mwanzo tukio uh, wakati Sibomana yuko chini. Je, yule aliyemchezea Rafu Patrick Sibomana alipaswa kuendelea kucheza sababu reactions za wachezaji wa Yanga nadhani zilikuja baada ya kukanyagwa kwa Sibomana pale chini. Reaction ya mwinyi imekuja baada ya kupigwa akashindwa kujizuia na kuleta taharuki na kufanya mchezo kusimama kwa muda. Hivyo naye adhabu alistahili ingawa ilikuwa ni shinikizo. Kamati ya masaa 72 ije hapo. Ah, kuna kuna review unajua wanasema muamuzi asipoona tukio maana yake uh, bodi ama shirikisho ama kamati ya nidhamu ina intervene muda. inaingia kati yeah. mm. sababu ataangalia ripoti ya ya ya, ya, ya referee wakiangalia ripoti wakiona hakuna sehemu ambayo amemention kuhusu mchezaji wa JKT kumkanyaga Sibomana yeah. maana yake wenyewe ndo watachukua video wata review wataona huyu alichokifanya hapa kwa Sibomana kina style labda red card kwa pia anaweza alipewa alipewa kadi ya njano sio yeah. yeah, alipewa kadi ya yani, njano yani unajua mwamuzi anaitwa tena anapewa lile tukio afu anaambia una, una, una mawazo tofauti baada ya kile ulichoamua mm. anasema no hapa mwinyi nisingempa yelo hapa alimkanyaga sibomana ningetoa ready mm. hivi hivi anaambia ah okay basi anaambia ondoka kwa hiyo adhabu zinaweza kubadilishwa eh zinabadilishwa zinabadilishwa sawa sawa sele ngoma anasema wakiolani uh, lamin moro amefanya makosa hata sisi mashabiki wa yanga tunamuombea msamaha anasema tunamuomba msamaha mwinyi kazi moto Jerry tena anasema mimi nafikiri katika zile vurugu mtu aliyekuwa na staili pia kupewa red card ni Juma Abdul maana yeye kama na hodha badala ya kutuliza vurugu yeye akazidi kuleta vurugu. Kuna hodha una mipaka yake. 
Yeah. binadamu wake. <laughs> Anaoga wengi sana duniani mpewa Renikaji. <laughs> wengi sana. Roykin. <laughs> Patrick Vieira. <laughs> Dennis Wise. <laughs> Vinny Jones. <laughs> Vinny Jones. <laughs> Deus uh, Pastore anasema sheria zipo kama kadi ikitolewa kimakosa uh, kufutwa baada ya kuisha game TFF iangalie kadi ya captain ifutwe. Anazungumzia Mwinyi Kazimoto. Lakini Tembo Mnyama anasema hasira za uwanjani tu lakini katika hili la Minemoro sijui alifikiria nini maana Kazimoto hakuwa na madhara yoyote na anaonekana akiwa amesimama wakati anakanyagwa. Hapa inatakiwa Yanga kuomba radhi na kumpa adhabu la min na yeye kuomba radhi. Tume wasamehe na sisi mashabiki. Sababu ameonyesha kuomba radhi. Anasema wao wameshawasamehe. Wote hao. Ya bwana mechi ya jana. Eh. Uwanja mliuonaje? Mm. Mashabiki. Ah mimi nilikuwa nataka nizungumzie hiyo. Unyomi. Ah nilikuwa kuna vitu vingi sana. Cha kwanza pichi ndio. Ilikuwa kituko. Hivi unajua bila makosa ya magolikipa ngoma ilikuwa inaisha bila bila. Uwanja yeah. ule unapataje nafasi? Eh, open play mnamwendaje? Napigiaje pasi? Eh, yeah. yani unapigiaje pasi mpaka mkafika mkafungwa kwa urahisi. Kwa hiyo mabao yote yasinge kuwepo. Kama makipa wasingefanya makosa. Ngoma ilikuwa inaisha bila bila. Nilikuwa naangalia nani nikasema mpira hii mara nyingi inaisha moja bila. Bila 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 yes. Mara uwanja kama ule uko makao makuu ya nchi. Anachezaji corona mpira. miezi miwili atuchezi mpira. Kwa ulikuwa ni muda wa kumwagilia, kukata, kusawazisha, tunapata pichi zuri tu. Alafu kuna sehemu tutasema tunahitaji au utakuta choo cha shule kimejengwa utasikia kwa msaada wa watu wa Marekani. Lakini <laughs> <laughs> edo, edo we hali ya hewa ndio Thomas unaijua bwana. Hapana hali ya hewa ikoje? Ikoje hapo. Ah kweli kweli. Unajua kwa hiyo inahitaji bali. Kwa hiyo viwanja vya Misri Ahmed. Unajua unajua hata ile pichi pia. Unaweza kukuta labda mchezaji kaumia kapigwa bunda, katwa, lakini kuna wengine pale anaweza kawaumia bila kuguswa ni kwa sababu tu hii muscles. Kwanza kuna mdo nafikiria hapa kweli nikafanye tackle ni kweli hapa. Maana hapa nikifanya hivyo hata paja langu sina haja ya kuliangalia. Mm. Limechubuka kweli kweli. Ni pagumu mno. Mnaongea hivyo lakini unajua sajabu wazaji wote wametoka na, na kitu ambacho uwezi kupata kwa sababu ya kucheza mpira. Sajabu wa 80% ya wachezaji wameamka na mafua bali. <laughs> ah kwa sababu ngumbe. Hiyo nalo lipo. Hiyo nalo lipo. Kama alivyosema Luke bwana wakati ule, uh, mpira unaruga kama popcorn. Unadunda dunda. Kama bisi. Sasa kuhusiana mashabiki. Yes, kuhusiana na swala zima la mashabiki kama ambavyo sote tuliona jana. Ma, kuna picha ambazo kwa tunasambaa mwanzoni kabisa kabla game haijaanza. Unaona kabisa ile social distancing imezingatiwa. <laughs> Lakini mwisho wa siku baada ya ngoma inogile, tukaona ile nyomi ya maana yani uwanja umeshonana kweli kweli sasa waziri mwenye dhamana michezo nchini Tanzania dr Harrison Mwakiembe amepata nafasi ya kulizungumzia suala hilo kuhusiana na mashabiki kuhusiana na viwanja vyetu tunafanyaje sasa mheshimiwa ndio nime nime nitoa maelekezo kwa katibu wangu mkuu ambaye nilimwamini azunguke ili kutoa elimu kwamba sawa hili gonjo lilikuwa linaanzia hapa Tanzania limepungua kiasi kikubwa sana asante sana na kitu kwa kutupa ule ujasiri wa kupambana na hili lule limeweza lenyewe kuogopa limeanza kujima wakati lakini kwa Tanzania tumekumbushwa mara kadhaa na mheshimiwa rais tuchukue tahadhari hilo amerudia amerudia juzi ngini jamani hali nzuri lakini tuchukue tahadhari tume tumefanya hivi upande wa wizara na na, na, na wizara yangu daima nimekuwa nasikiliza wadau hata wakisema wanabadilisha kitu kesho na mimi kama trend lakini tuzingatie hii tahadhari ambayo mheshimiwa rais atakuwa sasa mimi 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 nilikwenda jana sio kwa kazi pia lakini mimi ndio na mimi mwenyewe kujidhihirisha kwamba tahadhari hiyo inachukuliwa ili ni furahi kwa sasa tuangalie awamu ya pili pole pole kuanza kufungulia pengine tuangalie madhara yanayotokea wapi nimekuta uwanja jana wa jamhuri umeshona haijapata kutokea <laughs> yani mpaka pomoni yani tena umetumia neno zuri ya Kiswahili mpaka pomoni nime <laughs> nimekamuliza katibu mkuu wangu kwa sababu sasa hakuangalia kitu jana aliko sala kweli katibu mkuu wangu kama mshimiwa Tukahidiwa, 
kutoa tu tuchukue hapo ili uwe somo kwa wengine wasifanye mzaha kama huo kwa hiyo hatua ya kwanza ni kusimamisha uwanja wa jamhuri kutumika kwa michezo ya ligi kuu hapana hapana hizo hiyo hiyo ni uki, ukifanya hivyo uwanja hauna kosa sasa ni <laughs> matatizo ni wala ni kwa mume ndani na wadai kwa hiyo hatua hii Atua hizi mnazipeleka kwa nani waandalizi wa mechi manake chama cha mpira mkoa katibu mkuu alitangaza hilo na mimi nimeona mwelekeo na kwa kwamba sisi lakini sasa tutachukua uh, atua si ajabu tusiruhusu kabisa wachezaji kwa hiyo atua inayofuata uende mechi namna hiyo unifanya mzaka Atuwe upande wa serikali tunasema jamani tumechukua tahadhari. Uwanja asilimia hamsini. Na haya ni maelekezo ya mheshimiwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakati anasema ah hebu sasa tu hebu wizara ruhusuni kidogo wasemaji wawe. Maana mwanzo nilikuwa ni kwamba tuendeshe hizi hizi bila kuwa na wasemaji. Lakini busara viongozi wetu wanacho kama pana ile raha itakuepo kamili. Hebu tuluhusu kwa sababu kwanza hali yenyewe imekuwa nzuri ya corona. Eh tu tunaenda vizuri nayo. Lakini tuchukue tahadhari. Sasa tumesema basi waingie acha basi distance, acha nafasi kati ya mtu na mtu. Mungu wa. Niliona hebu nimeka nitaka kutoka mapema lakini kwa hapa na kiona mpaka mwisho wake. Kwa kweli uwanja ulikuwa umesho mtu kati yake. Kwa hiyo naomba mumsikilize katibu mkuu wa Wizara ya Habari na utaonyesha na michezo Dr. Abad ata atatoa maelekezo hayo tumechukua hatua gani Bwana Waziri mmoja akasema Mungu wangu <laughs> Na ulile nyomi kweli kweli Eh ilikuwa natazama bwana alikuwa angalia kwa oh. kwenye kwenye televisheni bwana da oh. Mimi mwenyewe nikasema okay kwa sababu tumeshakubaliana na hili swala Ngoja awache nisikilize Lakini hapa solution ni nini Ahmed tunajijua Yeah tunajijua Wa Tanzania wala tusidanganyane tunajijua Mimi nilikuwa hapo mechi ya Simba na 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 Ruvu Ndio is either mashabiki wasiingie uwanjani au mashabiki waingie wafanye wakae wajisikie wanavyotaka kwa sababu ili swala zima kama vile linakuwa lina unafiki ndani yake haiwezekani haiwezekani wa Tanzania sisi tunawajua walipokuwa wabishi ndio maisha yaani mtu anakuuliza haya mambo ya popo ataeuliza yeah. afya yako afya mwili, mwili wako wangu <laughs> yaani wewe kweli alafu kitu kingine uwanjani wanakaa hivi na hivyo unaweza kufanya kwa maneji wakati wanagombea daladala mimi siku hii nimeona msululu watu wanatoka ile mechi imeisha ile yeah. pale ile zile ngazi zile mm. sasa nyuma ya jukwaa hapa kwa zile ngazi yeah. yale yale tu yaani tusiletiane unafiki katika hili zaweza mashabiki wasiwepo kabisa uwanjani au wawepo tuache tu maisha yaendelee lakini mm. kwamba watu wataenda watabiefu wewe mtu katoka Singida kwenda kuangalia Yanga utamzuia pale yambe kwa doma muda kuli kweli mtu katoka Mpwapwa unajua uh, katika hili nadhani ndugu yangu siasa uko aliko atakuwa anatamani kweli aipate line eh <laughs> <laughs> mike alisema <laughs> unajua uh, mpira sio cinema kwamba utaenda pale kila mtu ataka hapa huyu kaka kule kaka na bisi yake mnamwangalia sterling anafanya nini uh, mpira unaenda kule kwanza sifa ya kwanza mpira ni socialization utafika pale utataka kupiga story na mshikaji wa karibu kwa sababu automatically mnajikuta wote mmekaa jupo moja mashabiki wa timu moja mm. mtataka mjadili matatizo ya timu yenu muiangalie timu yenu kufahamiana kujua na kunaanzia pale sasa imagine mda ule ambao yanga kashapigwa kimoja jukwa la simba kule unadhani utaeleza nini watu wasichangamane jukwa la yanga baada ya goli kurudi utaeleza nini wasichangamane au hata katika nyakati zile za moja bila wasichangamane kabisa kuanza kunyoshiana kidole nani fulani atoke nani ajui nani ajui mpira uko hivyo mimi nilikuwa na na, na fraisho sana na wazo lila awali mechi zitarudi lakini zitapigwa kwenye kituo kimoja na bila mashabiki mm. that's well and good tungemaliza vile ligi kwa sababu lengo letu ni kumaliza na mara nyingi nimekuwa nasema tulihitaji tu kumaliza kwa sababu ya kupata bingwa na anayeshuka lakini mm. kama tungekuwa na kanuni inatueleza kabisa kama bingwa anaweza kapatikana kwa kiasi kile ambacho tumecheza tungepaswa tuvunje mm. tuligi hapakuwa na namna yoyote ya kuendelea tunaendeleza no. ili tupate hiki basi tufanye kwa vile ambavyo mtiko utatokea mm. Zanzibar anarudisha ligi bila mashabiki yeah. na hata waliovunja katika nchi zingine sio wajinga na hata waliorudisha bila mashabiki sio wajinga sio rahisi ku control ile 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 uh, halaiki ya yeah, watu kweli kweli Sisi tuna nafasi kubwa sana ya kulizungumza hili. Maana baadaye tutakuja kuonekana wanafiki. Hey, Sababu tunaliona, hey. yeah, lazima kulipigia kelele ile. Lakini mimi moja kwa moja mtu wa kwanza ambaye ninge ningemuuliza ni muhusika wa uwanja. Kivipi? Tiketi kwa nini zinauzwa nyingi hivi? 
Lazima usimamie ili weka idadi. Eh ndio hiyo sasa ni weka idadi kwa malazima watu waingie kiasi hiki. Ahmed. Eh? Ngoja nikwambie kitu kimoja. Of course anaweza kawa na kosa. Kubwa tu la kuuza tiketi zaidi. Uza hata tiketi saba. Uza saba tu. Hawezi wakakamba. Sio moja saba. <laughs> Umuwapanga kule. Ha, lakini sasa saba. Magic Shanza. Mkusanyiko unakuwa haupo. Sawa. Ni kubwa si uwingi wa watu. Kubwa ni uwingi wa watu. Mwana mi pointi ya mangile ni mehelewa. Kwa mba yeah. ata wakingia mashabiki mia. Hawata taka kukaa mmoja kule. Watajikusanya kama kule. Watajikusanya. Lazima. Watanzania hawajazoe. Tuwa taka kumiskasi. Yani mimi. Kama nataka kuangalia mpira. Nikiwa kimia. Sinaka nyumbani. Ndio. Sebleni na televisha natulia. Ahmed kuna pointi moja nataka nikwambie kwa Yanga na ifa mimi. Eh. Ah watu wanahamu ya kuiona vile. Ndio. Waroka kwenye vibanda umiza nchi nzima. Yes. Ni wengi kuliko waliokaa pale. Ule mkusanyiko hapa. Eh? Eh. <laughs> <laughs> yaani vibanda umiza vya nchi nzima. Eh. Kuangalia ile game live. Wamebanana kuliko hata wale wa kuliko wanjani yeah. pale. Vibanda umiza kweli. vibanda umiza na mabaa. <laughs> Ni wengi sana. Nilishaki kutoa concern kuhusiana na swala la zima la vibanda umiza. Lachukuliwa poa. Eh, Ni la kufanya eh, watu wengi. Sasa kwa nchi nzima. Eh, kwa nchi nzima imagine ni watu wangapi wametazama ile mechi huko wakiwa wamebana. Tunaongea watu ambao wame miss football. Watu ambao wana ushabiki huo yani ushabiki mpaka tunaita ule unazi wenyewe ule. Ule yani. Yani tuna discuss kweli mimi nikae namuona job yule pale kuna action imetokea eti ninyamaze hivi nisimwambie oh hivi unaonaje pale ingekuwa vipi eh. mtu mwingine atatusikia kule wa nyimbo mnapuyanga sio hivi tunaanza kubishana kukusanyika mm. au au itokee issue yani kama 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 jana kama naona watu ambao walikuwa wanajadili tukio ambalo goalkeeper alifanya cross yeah. yeah. la yeah. yeah. kweli ondoa la mimi hakuna majadiliano ambayo ile mechi ijaanza mimi nimeangalia wachambuzi pale aza wanapeleka pictures narudi yanga tayari wananesa wanaenda kushoto wanaenda kushoto wanaenda kulia jukwaa lao yeye limependezwa wanaenda kushoto na narudi kulia <laughs> bwana sio mchezo shukrani sana kwa uh, vodacom ambao tumekuwa nao katika kivumbi cha pili cha soka la nyumbani ambao hivi sasa uh, wameongeza zaidi uh, viwango vya songesha hii inakuwezesha mteja wa mpesa kusongesha miamala mikubwa zaidi na ya aina nyingi hata unapokuwa na sali upungufu la mpesa songesha iliyoboreshwa zaidi na kuwezesha kukamilisha miamala mingi kama kutuma pesa kwenda mpesa au mitandao mingine kulipa bili mbalimbali kama luku, maji na vingamuzi. Kutoa pesa kwa wakala, kununua bando, kuhamisha pesa kwenda benki, kulipa kwa wafanyabiashara wenye lipa, namba za Mpesa na kadhalika. Mambo ni mengi kuli kweli. Usikwame tena kisa salio limepungua. Malizia miamala bila kwikwi ukiwa nasongesha pekee, pige nyota 150, nyota 000 alama ya reli chagua huduma za kifedha, chagua songesha, uangalie uh, uangali kiasi chako cha songesha kimefika shilingi ngapi na usongeshe miamala bila kukwama. Songesha kubwa zaidi pesa ni Mpesa. Upo tayari Vodacom. Lakini wakati huo nikukumbushe pia unaweza kutuma fedha na kupokea fedha na kupokea mm. maeneo nchi zaidi ya mbili duniani. Sisahau hilo. Hiyo imeisha. Na nikukumbushe pia mm. kwamba mimi kiwango changu sasa hivi cha songesha kimefika 1030. Ndio, uko vizuri. Kwa hiyo kikwama pale imepungua 20 25. Unasongesha. Unasongesha. 13 14. Uona ngapi hapo? 52. Yamepungua matenga mangapi? Ah, 20 mwanangu. Shughuli ya watu hizi unajua. Alafu pesa yetu si ndio mpaka wiki ijayo. Ndio, ila nilishongea na bro alisema atatutumia pesa. Ah, hadi atume. Tujaze makaratasi, mambo kibao. Si unajua tusipofikisha mzigo wetu tutakuwa shida? Eh, bro asemwi. Huyo ana WhatsApp ko. Hello bro. Vipi huko? Nimesha tumia ile pesa kwa Mpesa. Eh, kwa nini umerudi Tanzania? Hamna, bado niko Chicago. Dunia kijiji na Mpesa. Naweza kutuma pesa kuja Tanzania. Moja kwa moja na nyinyi mkaipokea kwa Mpesa. Eh bwana. Ndio, pokea pesa papo hapo kwa Mpesa kutoka Marekani, Uingereza, Canada, Afrika Kusini, Australia na nchi zaidi ya 200 ulimwenguni. Kweli pesa ni Mpesa. Uko tayari? Vodacom. Mapenzi ya soka yalipozaliwa hudhihirika hapa. Kuna mchezo kuna jambo chanzo Hapa upata shibia migebuka na kungara na mawese. Gesi ya kusini kuivisha chakula kitamu cha soka nyumbani. Tunatimua sasa soka la nyumbani. Kibumbi cha tatu cha soka la nyumbani. 
Yes, kile kivumbi cha tatu cha soka la nyumbani. Shukran sana kwa kuendelea kutusikiliza kupitia WhatsApp FM 88.9. Lakini pia salute sana kwako wewe ambaye unatufuatilia kupitia YouTube eh? yes. kupitia WhatsApp Media lakini pia WhatsApp TV mambo ni muro kabisa. Tuko vizuri. Mm, Au vipindi yetu sote. Na sasa bwana tupo na mnada poa ambao wanakuambia ikiwa wengine wanaweka madao makubwa ili kuondoka na bidhaa mnadani hali ipo tofauti kwenye mnada poa. Huku sisi tunaweka dao dogo na la kipekee ili kuondoka na bidhaa. Unaona utofauti huo? Mnadani kuna bidhaa kibao kulingana na mahitaji yako wewe mtanzania mwenzangu. Kuna friji kubwa za kisasa, kuna boda boda mpya, kuna TV na vingamuzi vyake, kuna microwave, kuna simu janja za kutosha, pasi na vitu vingine kibao. Hujachelewa. Mnada ndio kwanza umeanza na wewe unaweza ukawa mshindi wa mnada wa kesho Ijumaa ambapo boda boda mpya inatoka saa mbili usiku. Mm. Namna ya kushiriki kwenye mnada ni rahisi sana. Kwanza hakikisha kwenye akaunti yako ya Mpesa una sali la kuanzia shilingi 500 hadi shilingi elfu kumi. Nenda kwenye menu ya malipo ya Mpesa, chagua lipia bili, weka namba ya kampuni ambayo ni 22 22 23. Alafu kisha weka kumbukumbu kumbu namba ambayo ni moja, mbili, tatu. Dao lako lisiwe chini ya shilingi 500 na lisizidi shilingi elfu kumi. Mfano unaweza kuweka 1590 mpaka shilingi elfu kumi ni wewe tu. Kumbuka mwenye dao dogo na la kipekee ambalo halifanani na la mtu mwingine ndio anayekuwa anayechukua bidhaa. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0659 0700 tembelea mnadapoa.co.tz na pia kurasa za mnadapoa kwenye Facebook na Instagram at @mnadapoa hakikisha una miaka nane na kuendelea vigezo na masharti kuzingatia bwana mwafikia wakati tupokee simu mbili tatu eh tupokee simu kabla ya pepea kwenye mengine eh 0743889090 na ule mpapa na ule na ule mpapai ule ule mpapai wa uwanja wa jamhuri ule nao akibabe sijui umeutaje utaje kuna mpapai kuna mpapai mwanangu sio likatu ah wapi kate wote papai utakuwa mzito ule utakuwa mpapai unazaa matunda hebu tulieni hello kiungo mkata shombo kiungo mkabaji kiungo mzuiaji kiungo ambaye haukwami wewe <laughs> kukwama hapa ni mwiko tunaanzaje kwanza karibu sana hapa dhamba ngile bwana shukrani uh, kwanza nianze kwenye game ya yanga ya ni mapongeze wachezaji wa pande zote mbili ndio kwa kwa kwa, kwa mpira ambao unaonyesha jue bila kuonyesha ile ile hali ya kutaka ule mpira actually ungefungwa vizuri tu japo na uwanja yenyewe ulikuwa urusu kucheza mpira sana lakini kwa kwa wachezaji walivyocheza unaweza kusema da hawa hawakuwepo katika janga wamecheza mpira mzuri na niende kwa kwa unprofessional situation ya Alamin Moro ya sio vizuri kiongwana katika mchezo wote jambo ambalo limetokea si zuri na mimi nasikiri kwa alamini mo sasa hivi ni kama uh, ile kauja kusema mtoto umreavyo ndivyo akwavyo sababu yeye mwenyewe ameshuhudia uh, uh, situation ya wao pamoja na Morrison na na wengineo hakuna kitu kichote ambacho kimefanyika basi aka na kwa vile ipo ni kubwa basi akaamua afanye kwa vile hato hato pata uh, adhabu yoyote na mimi naambia tu wachezaji kwamba ile jambo sio zuri hiyo ajifunze kupitia la mimoro na TFF pia ya dhambi yani sio tu adhabu ya bukali ambayo itafanya wachezaji waondokane na hivi utendo alafu na ushauri kidogo marefa hizi wa timu zetu hizi ambazo wanachezesha mimi ningeomba wapate nafasi hapo sarena nao kuchambuliwa zaidi ili sio nyewe ambao tunaangalia tunasikiliza yani mtu ambaye anasikiliza sports arena na mimi ndo anayependa michezo kwa hiyo tutakuwa tunasikiliza vizuri kusema hawa waamuzi wataje majina yao wachambulie wa, wa jinsi ambavyo wanachezesha wana kama watazinduwa kuna sekta ambayo ya kuwapiga ipo hapo ya wakudero kama atazinduwa basi huyo atapita naye lakini tunajua vizuri zaidi ndio maana tunajua kina web sio kina wengineo sasa sasa hiyo sasa mwangele juu unanisikia Unanisikia bwana? Naam naam naam. Hao wakina webu wewe si umewafuatilia ukawafahamu? Huko <laughs> sawezi kuwafuatilia. Kwa nini? Yaani dai sasa 
nitakutolea mifano hapa Afrika sio haya bwana sawa shukrani sana bwana alafu shukrani bwana shukrani mbangile junior watu wanasubiri online line zipo nyingi bwana sio unajua watu wanapiga wanapiga kweli kweli shukrani sana bwana ukipiga tuna tunazungumza kwa ufupi kwa sababu watu wameshikilia toka saa 12 asubuhi bwana hello hey hello naam habari bwana Uli kwema. Kwema kabisa. Unaitwa nani? Mimi naitwa Ahmed Abdullah. Mimi naitwa Maulidi Simba kutoka Chamanzu. Mimi natumzela la mini molo ile kitendo alichofanya jana. Ndio. Watu wengi tumechukiwa sana. Aha. Kitendo alichofanya mini molo yani inabidi atendwe kwa adhabu kali sana. Kitendo kile ni kibaya ni kibaya mno. Kama alichofanya kama na kumbukumbu kama ule angalau UEFA ile kumfanya na niwi ile. Na moto alikumfanyia Mohamed Salah. Yaani ile kitendo unalio kibaya sana. Na okay, kwa hiyo kinahitaji adhabu zaidi. Eh. Hai eh. bwana, shukrani sana bwana. Haya sasa. Ah, kamaliza. Kwa ufupi kabisa. Amemaliza hivyo. Mm. Pia tuendelee kupokea. Hello. Hello. Tafadhali punguza sauti ya redio yako. Ah, isha punguza. Karibu nani mwenzetu na unazungumza toka wapi? Naongea na Hussein Skonga kutoka Unguja Zanzibar. Oh, Zanzibar. Karibu bwashe. Ha, sante sana. Sasa? Ndio. Ndio na la Minemoro. Ehe. Na Minemoro kama tunafuatilia vizuri. Hayo matukio yake yanajirudia. Kama kama tunafuatilia mechi na Bayer City kama Sofia ilichezwa Mbeya. Na tukio lilifanya alimpiga mtu peke na refa hajachukua maamuzi yote mpaka leo na kamati haijaona wala haijafuatilia. Ukija kuna tukio jingine mechi kama na rufu shooting ya mzunguko wa pili au na Kagera. Aliweza kufanya tukio jingine kama design yao ya matukio yake kujirudia. Sasa mpaka leo TFF kamati zake za mataifa bina mbili hakuna maamuzi yote ambayo wamechukua na hiyo ina, inaonekana kwa sababu tunawalinda wachezaji wachezaji wengi wa kigeni wanaonekana wanalinda na TFF na timu zao na ndio maana mpaka leo maamuzi ya wachezaji wakina Morrison wakina Mkudo wamepelekwa kwenye kamati hamna kilichofanyika ndio yangu hayo haya bwana shukrani sana usalimie sana Zanzibar bwana upande gani huko ya ngombe ya ngombe haya shukrani sana bwana ha kamaliza hivyo kabisa si tuendelee Tuendelee na mengineyo na sasa tupate nafasi ya kusikia kile ambacho kinaendelea kwa mchezaji. Huyu ni mshambuliaji ambaye anakuja kwa kasi sana uh, kutoka katika timu ya KMC Charles Ilampia. Unajua sasa vilabu vikubwa hivi vina mezi ya mate, vinamtolea hmm. macho kwa sababu ya kazi zake ambayo anaifanya. Sasa tumefanya mazungumzo na meneja wa mchezaji huyo Sharifu maji safi yanasemaje kuhusiana na hili kuna ofa yote ambayo ameipata lakini upande wa pili tutakuja pata nafasi pia ya kusikia kutoka kwa KMC ah mimi naendelea na, na kutafutwa tu simu zinapigwa lakini bado hali haijakaa vizuri lakini simu napigiwa kweli wana mpango huo kwa wanakuja kwa kasi kweli kweli na wanaokuja kwa kasi sana ni nani simba au yanga yanga wanakuja kwa kasi sana wewe kama meneja wake kama mlezi wake pia katika kandanda lake unaonaje kati ya miamba hii miwili aelekee wapi ah, kwa sababu unajua yuko ndani ya mkataba kwa sasa siwezi kuzungumza chochote ila nitakaribisha mazungumzo kwa sababu pia ni, ni kazi yake na bila shaka mwenye kisu kikali ndiye ambaye anaweza akala nyama inawezekana ikawa hivyo lakini kwanza mazungumzo yawepo kati ya wao na na hiyo timu ambayo anayo kwenye mkataba basi ikifanyika hiyo nafikiri kila jambo linawezekana chini ya jua okay. lakini Charles mwenyewe amekuwa na na shauku ya kuelekea upande gani zaidi hata ukijaribu kumwangalia uh, katika mazungumzo yake tangu umekuwa naye maana unajua ni kijana wako huyo ili kwa sasa siwezi kulizungumzia kwa kweli kwa sasa hivi unajua mpira ni kazi yake kwa hiyo hata atakapotaka na kuelekea hawa na mapenzi na timu gani mimi hiyo silifahamu ila najua tu kwamba mpira ni kazi yake yeyote atakayekuja wakakubaliana na timu ya KMC basi tunaweza tukakubali hata kununua mkataba huo atakaweza kununua mkataba basi kwa hiyo kwako kama meneja na mzazi pia uh, umefungua milango hiyo ah mimi nimefungua milango ingawa yuko ndani ya mkataba kwanza nisingependa kuliweka wazi sana hilo lakini milango iko wazi kwa yeyote kwa sababu hata hivyo anatakiwa na timu nyingi kuna timu moja iko Ufaransa 
ya daraja la pili kuna nyingine iko daraja la tatu Belgiji na timu moja daraja la tatu iko Ujerumani kwa hiyo chaguo linabaki la yeye mwenyewe mchezaji sio chaguzi litabakia la yeye lakini kikubwa sana tunaheshimu mkataba aliokuwa nao KMC lakini kwa sasa tuelewe kwamba vilabu vya Simba na Yanga vinapigana vikumbo kuiwinda saini yake Aa, kwa sababu ni mchezaji mzuri bado kijana mdogo anatamani kucheza mpira na mpira ni kazi yake ngoja tuone nini kitatokea litakalo tokea tutawaeleza wala msio na haraka Huyo ni Sharif Majisafi eh? Yes. Ambaye ni meneja wa Charles Ilamvia, sio? Kabisa. Tupate nafasi ya kusikia kutoka kwa KMC timu ambayo Charles Ilamvia anaitumikia kwa sasa. Katibu mkuu Walter Harrison tupate nafasi ya kusikia. Kisi kama uongozi bado hujapokea ofa yoyote kutoka kwa timu ya yote, lakini kitu ambacho tunajua ni kwamba hapa Charles ni mchezaji wetu na yuko na mkataba kama kuna mtu yoyote timu yoyote ambayo inamhitaji na jua inawafikisha timu za kufuata kuja kwa uongozi kuleta ofa then tukae chini tuone kama kuna makubaliana yanaweza kufanyika tukikubaliana kitu hatuna shida kwa hiyo milango iko wazi ya mazungumzo kwa wale ambao watamhitaji Chazi Lamfi ambaye kwa hivi sasa yuko katika moto wake. Sio yeye peke yake mchezaji yote ambaye kuna mtu anaona anamhitaji na anataka kuja kwenye uongozi si toko 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 radhi aje tukae mezani tuzungumze tukubaliane waweze kuendelea na maisha mengine na sisi tunaamini tunaweza kurekwisha wengine ambao wanaweza wakaja wakaonyesha mahitaji yao na kwamba yao kusogea kwa hiyo sisi hatuna tabu kabisa kuna mtu yeye. Amofi mpoteza pengine mnaweza mkapata pigo sana na KMC ndio timu ambayo ndio kwanza inachanua inatakiwa iweze kukaa vizuri na kuweza kushindana na vilabu vikubwa vya jijini Dar es Salaam kama Simba, Yanga, Azam FC. Sisi hatutaweza kuendelea kumkumbatia mtu wakati kuna maswali mazuri na platform nyingine ambayo inaweza kuwa kubwa au nzuri zaidi kwetu. Kwa hiyo sisi tuko flexible kabisa kama kuna uhitaji wa yeye kuweza kusogea sisi tunaamini kabisa kwamba tutaweza kupata vijana wengine ambao wataweza kuja kuziba na hofu yake kama ataondoka kwa mchezaji yeyote kwa hiyo nani kama inaweza ikawa ni shida sana hapo tuko katika kumalizia msimu sio katikati ya msimu tutakuwa na nafasi nyingine ya kuweza kutafuta replacement ambaye itakuja hapo na kufanya kazi kwa hiyo sidhani kama inaweza ikawa ni shida Karibu mnada poa mnada pekee Tanzania una ushiriki mtandaoni. E bwana watu kibao wameshaondoka na bidhaa mbalimbali. Unasubiri nini ndugu yangu mtanzania? Wakati ni wako. Mnadani kuna TV tatu na kinamuzi chake. Lakini kuna pikipiki nane mpya. Sijawasahau ndugu zangu na mimi. Smartphone mpya tano lakini kuna friji tano unangoja nini nenda kwenye menu ya malipo ya mpesa kisha weka namba ya kampuni mbili 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 tatu kumbu kumbu namba ni moja mbili tatu alafu weka dau lako kwanzia shilingi mia tano mia tano na sita mia tano thimana moja mia tano tisini elfu moja mpaka elfu kumi mnada poa bivaa kiganja ni mwako Ebona sisi tuna furaha kubwa kwa sababu tupo na mnadapoa katika kivumbi cha tatu cha soka la nyumbani na mambo yanakwenda sawa sawa kabisa upande wetu lakini sisi bado tunaendelea kujadili ile kimichezo ambayo yapo mezani kwetu. Shukran sana kwa kuendelea kutuandikia ujumbe katika Instagram zetu lakini Wasafi FM na Wasafi TV popote pale ambapo unatuandikia. Charles Lamfia ndio ambaye tunamzungumzia hivi sasa. Meneja amezungumza lakini timu yake pia katibu mkuu Walter Harrison naye amesema wao bado hawajapokea ofa ni aina mchezaji ambaye meneja simu yake inaita kweli kweli na amevitaja vilabu viwili ni Simba na Yanga Well Walter Harrison ameongea vizuri unajua mtu mwingine angeanza naye kujimwamba fire si wachezaji wetu haizuzwa siji nini <laughs> amekuwa realistic yani kwamba KMC Obviously azimu atauza wachezaji. Mm. Like, na unajua kwa nini amekuwa hivyo? Mm. Kwa sababu ni ule uhakika aliokuwa nao, si ana mkataba? Eh, njoo nifanye kwa sababu hiyo watu tunaisi uh, mchezo wa mpira wa miguu ni pale tu uwanjani tumecheza ni business. Unamsajili mchezaji baadaye unaangalia huyu akidevelop huyu hapa anapiga hela hii. Kwa ndo sehemu yao hiyo. Kwa hiyo walipomtoa chazi watamuuza ataenda kutafuta mtu mwingine ambaye atafiti pale, atafanya vizuri timu itakuwa bado inabaki kwenye ligi kuu afu bado atakuwa anafanya biashara wanaingiza pesa wanaingiza pesa ndio biashara yenyewe ya mchezo wa mpira wa miguu ilivyo kama uweze hata kutoa mataji basi hata na hela piga sio unashindwa kupiga hela shuka unashuka mm. tinawafia bonge la mchezaji yanga walimtaka kabla ajenda game si eh? 
Amerudi hizi mechi za kirafiki kawakimbiza mm. na amefunga mechi mbili yeah. mm. na akapiga bao katika mechi ya tatu na KMC alicheza zile mechi katika kipindi kifupi sana tatu za kirafiki ndio yeah. na staili uh, lakini nikirudi kwa Bangira alichosema ni kweli yani ujue bongo bwana anamkuta mtu anakwambia hatuwezi kumruhusu aondoke ana mkataba mm. au anakwambia hatuwezi kumuza na mkataba neno kumuza limekuja kutokana na kwamba ana mkataba ndio ndio hawezi kumuza ambaye yuko free hatuwezi kumuza ambaye yuko free so it's business hata Walter ndio wa vijana ambao wameingia kwenye mpira wakina Walter mm. uh, ndio wanaotakiwa yani ule upeo wa, mm. wa kujua mambo haya yanavyokwenda wanao uh, which is very good yeah. mm. sawa mwenye ataamua ila afya wapi ambako kutamfaa zaidi yes Sawa, Galasa Platinum zi anasema kutoka Mbezi Beach Makonde anasema top scorer jana kwenye banda Umiza uh, tukiangalia game ya Manchester City na Arsenal jamaa alikuwa anashangilia mate kibao yani hapa anajisikilizia siku 14 Corona <laughs> anasema <laughs> nione kama niko salama mniombe jamani <laughs> Emedia Njio anasema Ahmed Kiukweli Lamin ameisha ameshazoea kucheza karate apigwe nyundo ili iwe fundisho kwa wengine uni uhuni kabisa Ali Mrangi yanasema Lamin Moro kitendo alichokifanya uh, kumkanyaga mwenye kazi moto hali ile unaweza ukamvunja mtu kiuno maana mjini eh, msingi kiuno Bwana <laughs> 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 wewe Sawa New Balozi wa Dodoma anasema kutoka makao makuu ya nchi ambangile kuna kuna nini kuna mpapa na mbuyu ni miti eh? Eh, eh. kuna mpapa na mbuyu maeneo ya kisa, kisasa ukikata mm. eh, mm. maeneo eh, kuna mpapa na mbuyu maeneo ya kisasa ukikata tu mti unatoa damu au mkataji mnamkosa no. mm. Anazungumzia ule mpapai wangu mpapai wangu sasa yeye kakueleza mingine ambayo iko sasa kisasa ni pale Dodoma Dodoma mjini kuna miti kusema kweli na bidii mkaombe wazee ndio mimi kweli maushangao jua ule mpapai ule sasa ule mpapai pao umeutaje nani alikula papai akaweka alafu Ahmed katoa kusivu oh unaijua Dodoma kavu alafu mpapai umeutaje Papai unadunda tu. Ukaje ule uone balala. Sawa sawa, bwana tulikuwa bara muda mrefu. Twende visiwani. Wenzetu Zanzibar na huko Zanzibar kuna taarifa kuhusiana na vilabu ambavyo na shiriki ligi kuu ya Zanzibar kuomba uh, mkutano mkuu na ZFF lakini pia wana madai yao kuhusiana na kwamba ligi inaanza lakini wana uhaba wa fedha. Hakuna fedha na wameandika waraka mzito kweli kweli lakini pia wameomba mkutano mkuu ufanyike ili kukutana na rais pia wa ZFF ambapo wamemtuhumu mambo mengi mengi kweli kweli ikiwemo kauli zake ambazo haziendani nao. Rafiki yake Edo Kumwembe anaitepe mm. Adam Natepe. Uh, sasa hii kwa rais ni safe combo pandu. Uh, eh, uongozi uliopo umekuwa na nuku kidogo tu kwamba wameandika uongozi uliopo umekumbwa na kauli za uongo na za uchonganishi mm. baina ya wadau mbalimbali wa mpira wa miguu hususan kauli za rais huyo wa shirikisho la soka Zanzibar. Sasa vilabu hivi tisa vimeandika huu haraka tupate nafasi ya kusikia kutoka kwa rais wa Jangombe Boys. Mm. Ali Osman Ali kuhusiana na waraka mzito kulikuwa ambao wameuandika huu uh, wa kuomba hayo ambayo wameomba. Ito habari kama ulivyoona maelezo yetu tulivyoonyesha kwa nyaraka wetu huo. Ni habari za ukweli kabisa e, na hali zetu vilabu si nzuri kifedha na jambo ambalo tunalinilia kipindi kirefu tu na hususa kikubwa kabisa kilichotufanya tuandike haraka huo kutoshirikishwa kikamilifu katika swala zima juu na kopi kwenye ligi kwa rangi ile mechi zile bakia ya hivyo na ndio maana tumeandika barua hiyo pia na kuomba mkutano mkuu wa shirikisho la soka la Zanzibar ili twende tukaketi kwa pamoja sababu tumeshazungumza na kamati tindaji bila kupata fatwa tumezungumza vilabu kama sisi wenyewe madhara yake sasa jambo lolote fanyia tumekubaliana pamoja sisi na wao wakiwemo na rais ambaye tumemsema huyu hatuna imani naye sasa kwa mwenendo wake anaokwenda kwa sababu mwisho ya kupata nacho kwetu sisi na wao tuliwaambia tunakwenda kukaa kitapo lakini hakikisheni isije mkatoa ratiba bila kupata rasmi fedha tujue tutaipatia wapi ili kurudi mpirani kwa sababu sisi hatuna nia ya kugoma 
isipokuwa kilio chetu hatuna fedha sasa tunachokiona kuna mgongano baina yetu sisi na FA au FA wanatotakiza ya shimo ambalo tu kionekane wapakaya sisi tumotomea mpira ikiwa hali hatuna uwezo wa kucheza mpira kwa sababu nafikiri kila mtu anafahamu janga lilipotufika sote hili na niseme kwa Afrika hii tayari nchi ambazo zinacheza ligi zote ambazo zimesaidiwa na kila mtu anajua sisi unataka kurejesha ligi kama mama yetu tunamwambia FA bila kuwa sisi hatuna kazi. Yanani nini kipa sehemu gani mtatusaidia nyinyi? Sehemu gani serikali imetusaidia? Hatujakana sisi wenyewe tunajenga hivi wanatuambia sisi tujengeze. Kwa mfano alimwambia tuna magonjwa sasa. Utatoa mtunzi mkubwa ule wa maji tayari watu atakata mikono mfano watu nawe sasa nao uliza. Pia haja tukia kwenye ile tunzi tunasubiri serikali tuletee. Tutakia wenyewe. Naam lakini Uh, Naam uh, pamoja na hivyo lakini ZFF ameendelea kusistiza pia kwamba uh, hawana pesa za ziada za kuweza kuwapatia ili muweze ku, uh, kujikimu kuhusiana na kwenda kumaliza msimu huu kwa sababu fedha hakuna. Nyinyi hii sasa mnaipokeaje pia kauli kutoka ZFF? Sasa hmm, na mimi unataka mimi kama unavyona uliza nini sisi yeye lakini awambie na wao. Kama ikiwa wewe unajua na msimamizi huna kitu inakuwa inakuwa ni kwaje unamfosi mtu ambaye unajua sana yeye hana kitu unamwambia acheza unamfosi ni hata na unamwambia nini afanye kama msikwae mkae chini unaongea matatizo yenu na maana ndio nitakwambia tunachoona tunakwenda kukosa kuelewana na hii hizi kawaida hizi zaitwa ndege fue ndege fue amezoea sasa na ndio maana kutoka pale tunakwambia tunaanza kukosa imani naye na ndio maana tunataka twende kwenye mkutano wetu ambao ule umeweka madarakani na ndio utaondoa madarakani ndio naye huko ndio tutamwane naye huko sababu yeye ameshakuwa hana nafasi ya kutaka kutusikia sisi kama ada wake wakuu wa shirikisho la soka la mpira Zanzibar anataka kutupa nafasi wote wanorudisha ligi wamekaa na wadau wao wakayazungumza wakaeka faka sauti zao na ndio maana unakuta zipo ligi bado duniani zimeshindwa kurudi na changamoto hii yo e bwana sawa sawa uh, masuala yote ya Zanzibar ya michezo huwa na mwachia dokumembe edwe Mm, legendari <laughs> mwamba kama mwamba wewe bwana umeshuhudia sana ah ah umeshuhudia sana sasa hivi napenda tu jinsi ambavyo wanakimbilia kwa mkule eh yeah, ah. hapa imekuwa ofisi ndogo ya ZDF ya <laughs> ndogo tu mkule moja ikabawa paneni boti tunendeni pale Karume tunaseme ya mat hela za, za, za FIFA sisi hapa tuna na tepe mtu wake mkule wanamaliza issue zao hapa kwenye meza yetu Ya yeah, waachie kabla hata ya corona kabla hata ya hili mpira wa Zanzibar tunaujua hauna pesa hauna yeah, pesa kwa sababu ya collection niambia watu siku moja hapa Kingilio inakuwa buku siku nyingine 500 hauna 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 misingi yote minne ya vyanzo vya mapato ya football mm. get collection uh, tv rights ndio mauzo ya mchezaji ya wachezaji sio mechanisers na vitu vingine uh, na kitu kipi cha mwisho Uh, sponsorship sponsorship yeah. yote mpira wa Zanzibar hauko tena katika vitu ambavyo Zanzibar ndio hutoka au vielewe ni jezi maana hao jezi ni za zote yani siju ni semeje kwa sababu kule jezi naingia da nyingi sana hey, hey. kwa yani kukuta huu mtu kava yani do wewe kusema mtu anataka sijui jezi ya jangombe boys sijui ni jezi ya jangombe ba wa kwa hiyo misingi yote minne ya upatikanaji wa pesa Zanzibar mm. katika football haipo Yaani haipo kabisa afadhali bara watu kuna kidogo mtu ambaye anakapokea ligi ya Voda mara si kapokea ya Azam mm. mara mechi imejaza kama jana jana ikosi kesi gani pale chakao almost milioni 100 unaweza kuzungumzia kwa hiyo yaani mambo yote ya kimsingi ikikilio sijui tufanyaje labda sasa tuulize wao wanafikiria nini eh ni kufanyia yao wao alafu sisi tuambie sisi wameoma mkutano mkubwa ligi inarudi sasa chakushangaza unajua Ahmed kwa ligi inarudi lakini vilabu tisa vimeandikia ZDF ya vina hela. Tisa. Eh. Do. Kwa sasa ZDF nao wanaambia bwana nyie leteni account namba zenu <laughs> ziacheni hapa. Sema unajua Zanzibar nao. Tutafikiria uh. takachokipata. Zanzibar nao uzuri wao wakati mwingine. Wanaweza tu wakatokea home, oh, wakapiga game kwa Zanzibar wanaenda wanaenda Kagera. Ya yeah, game mna, wamesema game zote za kuja kupiga unguja. Eh no, you understand my point. Ile ile safari ile kutoka Zanzibar. huku kuelekea eh. kule ya um, eh, well, lunch it tunakutana tunakula game inapigwa kila mtu anarudi enda jibali kwake kambi nadhani wachezaji wale mm. labda sasa wanapoenda kutoka unguja kwenda 
wanaotoka Pemba kwenda Unguja Mackenzie inachezea Unguja kambi inaweza kawa mbwe mbwe tu kwa ndugu Unguja kila mtu kwa ndugu yake au wala ya usafiri nayo Wewe ndio umezungumza jambo la msingi sana. Yaani ni ni, ni wazanzibari wenyewe kukaa na kusema bwana sisi tunachokitaka ni hiki. Katika yeah. soka lao ili liweze kupiga hatua. Bwana shukran sana kwa mnada poa. Ambao anakuambia ikiwa wengine wanaweka madao makubwa ili kuondoka na bidhaa mnadani halipo tofauti kwenye mnada poa huku sisi tunaweka dau dogo na laki pekee ili kuondoka na bidhaa. Unaona tofauti huo? Mnadani kuna bidhaa kibao kulinganisha na mahitaji yako wewe mtanzania mwenzangu. Kuna friji kubwa za kisasa, kuna boda boda mpya, kuna TV na vinyamuzi vyake, kuna microwave, uh, microwave kuna sim janja za kutosha. Pasi ile ya kupasia nguo mm-hmm. na vitu vingine kibao. Hujachelewa mnada ndio kwanza umeanza na wewe unaweza ukawa mshindi wa mnada wa kesho Ijumaa ambapo boda boda mpya inatoka saa mbili usiku. usiku. Namna kushiriki kwenye mnada ni rahisi sana. Kwanza hakikisha kwenye akaunti yako ya Mpesa una salio la kutosha kuanzia shilingi tano hadi shilingi elfu kumi. Nenda kwenye menu ya malipo ya Mpesa, chagua lipi ya bili, weka namba ya kampuni ambayo ni mbili, ishiri na mbili. 23 dau lako lisiwe chini ya shilingi tano na lisizidi elfu kumi. Mfano unaweza kuweka na tisa, elfu moja mbili thelathini. unaweza kuweka elfu tisa, kumina mbili, elfu saba nane, mpaka elfu kumi. Ni wewe tu. Kumbuka mwenye dau dogo na la kipekee ambalo halifanani na la mtu mwingine ndiye anachukua bidhaa. Kwa maelezo zaidi piga simu 0659070070. Tembelea mnadapoa.co.tz na pia kurasa za mnadapoa kwenye Facebook na Instagram at @mnadapoa. Hakikisha una miaka 18 na kuendelea vigezo na masharti kuzingatiwa. Shukran sana mnadapoa na karibu sana Pepsi Max. I say Pabs Max, Ishi Paka Max, okay, Pabs Max, live to the max. Masha Max, gonna Pabs Max, Pabs Max, Uba, Dala Dala, Konya Tax, Konya Tax, Uba Skonga, I'm a Mythicus, Mythicus, Buddha, Dina, I'm a breakfast, breakfast. Bell Telezi, Zip, or Selfie East, Chupa Kinyamazi, Zip. Sasa Pepsi Max imefika kitani kwako. Burudika na Pepsi Max leo. Pepsi Max inapatikana katika ujazo wa mililita sita kwa shilingi elfu moja na mililita tatu thelathini kwa shilingi tano tu. Pepsi Max, ishi mpaka Max. Pepsi Max, ishi mpaka Max, uni wakati wa Pepsi Max na fahamu unajua kuwa Pepsi ipo kitani kwako. Hii inaitwa Pepsi Max ni kola yenye ladha kipekee ni maximum cola. Ni ladha yenye bold character na inaendana na wale wote wanaofanya mambo yao kiutofauti na ndio maana tunasema ishi mpaka Max. Kuishi mpaka Max ni kwa wale wote wapambanaji na watafutaji wote, yani mimi na wewe. Ni wale wanaofikiria nje ya box, wanaohakikisha kila siku naweka juhudi asilimia moja kuhakikisha unapata kile kilicho bora katika maisha yao ya kila siku. Uwe ni mtu pambakali kama mwanaidi, mwana mitindo kama Jojo, uwe msanii kama Edo Kumwembe mwanafunzi kama George Mbangile mjasiri ya mali kama Musa Kawambwa kama we unafanya yako kivyako vyako basi sisi tunasema unaishi mpaka Max na huu ni muda sahihi kabisa wa kukamata Peps Max baridi then maisha endelee jipatie Peps Max bwana kwenye duka karibu na wewe na ujichagulie chupa ya take away kati ya ile mililita sita au bigi kwa shilingi elfu moja yani buku tu au ile mililita tatu thelathini kwa shilingi tano tu ishi mpaka Max na Peps Max Mzee wakudere Mzee wakudere Mzee wakudere Wewe mzee wakudere eh. Karibu bwana Ah asante Ahmed wewe unaita mara tatu Eh mara tatu shekhe Wewe unataka matatizo sana ni Ahmed Kwa nini ita Ah najua uhitaji wako Shari ah, tu eh Matatizo Matatizo nitapiga mimi Ahmed Kwa nini sasa Sasa hivi naishi kwa naishi kwa kwa nini kwa vitisho na mtishio. Ah unapokea ujumbe. Watu wanakutishia. Eh mbali ya sasa ni kama jamani ile mashinda kuanga mtu gani naye kumtishia. Eh. Uangalie nayo unamtisha nani? 
Chagoba ni asukula kali ya kopa. Eh? Watu mane gubani na nimetoka salamu. Kali ya kopa? Sokula kali ya kopa. Mali mzikizi. Uba ngala umapti ule. Kwa ni wake ambare? Ah, na nimetoka salamu. Wake ambare kusema kwa mba unateleza? Kwa fuku teleza tu. Fakti tu. Mane eno tu watu nalegea eji. Ni zamani wakati na... Kwa alatu. Zamani wakati na nzanza ya mambo waleo kuntishia lakini... Niliwai kuwa ngombe kwa kabali basi tangu siku hiyo. Ah, ana mlete. Niliwa ngombe kwa kabali. Hamedi. Uli? Dume. Mkamata. Kwa kabali. Unajua Hamedi ya walivu wakitu naga siti mekaka maapa. Unajua laba yonato mwenye fani wana zembe sana. Ndizi nyama. Yonajua kama kama ndizi nyama. Unajua zile. Kumbe sisenyewe tumatoka sembaya najua. Tumatoka sembumu najua. Ani sema sangu tuzi toka sisi juu sangu na juu toka na juu. Sisi mpi 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 Shiliki mia. Shika hivi mia ere. Ibuana. Mag tenye ere tayi. Ah, tali. Basi tuwe chini na. Hiyo ni nidham. Hiyo ni moja kupiga nidham. Makini tumelelewa kwa nidham na zazwe tu. Ah, makini ni baadhi kulelewa na bibi so mama. Tio. Ni zazwe angu mapema tu. Wali tanguli. Kubi bi ndoka na. Lakini nidham ya bibi ere. Pamoja na maombi yake. Kumi nyazi mungu baka mifika. Pula ni pona edo kumaya na George ambangi ya George Job. Tio. Tim Nembo Spliman na Ahmed Abdallah na Musa Kawamba. Na DJ Lucky. Mwana wane, Malaysia na nidhamu. Sasa, kwa nini mugusa nidhamu? Unajua jikumu la mchezaaji kuna nidhamu. Sizi tunawoneaga tuibodi ya liji. Sini tunawoneaga sana. Mina kambia kwenye. Sio jikumu lawa. Jikumu la mchezaaji kuna nidhamu ni jikumu la klabu. Ndiyo. Kwa sababu mchezaaji ajiliwi na bodi ya liji. Anajiliwa na klabu. Ili aji acheze ya liji. Liji ya takiwa kuna mamba yaki wa simamie. Wana misingi yao ya kusimamie liji kama liji. Afu misingi ya nidhamu ni misingi ya klabu. Laisa ukiangala klabu zetu, zinashindo zanyo kujiamini kwa mawawa ni wakubwa kuliku wa chizaji. Inafika pili mchizaji ya kija, akichita michitano tu. Anakubasi ye ni mkubwa kuliku. Hivi ya shumu, klabu kama yanga, ya imanisha toka umwaka fumbuja mita na sasa nangabe. Au simba. Sasa ni sasa natano. Aje mwoso ni mwoja tu, michitano tu wa mkubwa kuliku klabu. Ibu wa shumu. Au li mine mwoso kwa michitake kuminatano tu. Tia michitaneza sui. Sui nani liu na nani hawa, sui jeketi, sui na nani, tena ndo nakuwa mkubo kuliko klabu kweli. Mieka, makafu moja ya miatiza sarafu na tano. Mieka mengapi ya joji mepita yu? Sama na kitu yu. Ifu kwa ni mzaja ya mkubo kwa mechi tano, kuni klabu. Angalia mfanuwa ya joji, Luz Suarez. Ndojo kama nidhamu utenuza na klabu. Wakati kwa Liverpool na Barcelona ni sawa. Suarez wa Liverpool kwa shikiki, kwa nidhamu, wana ngata. Mama mtu 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 nyani. Siku mwezi kuna ona yeye. Yeah. Akafungiwa mechi takibani kama 20 kakosa Liverpool. Msimu wa kwanza alikosa mechi alikosa mechi 10. Msimu wa pili akangata tena mtu. Kakosa kakosa sio mechi 10 zingine. Kamata mtu World Cup kafungiwa miezi mitatu. Kaenda baka kamngata nani Barcelona. Mm. Nani kama baka leo mpaka leo. Alipokelewa tu kwanza na mashabiki akamwambia swala lako hakungata hataki kulisikia. Mpaka leo ajengata. Kwenye mkataba wake kuna kipengele aliyekewa Sheikh. Hapo tunakuona unajua Mr. Ka ngata hmm. kaka unapokuja hapa ukingata tu si unafungia miezi mitatu si atukupe mshahara miezi yote kwa hiyo mfano mfano kifungo si mechi 10 wanahesabu katika mechi 10 zile kuna maiki mangapi unakosa watu wakupe mshahara wao na mchezaji ukitaka kumdhoofisha nimeposhwa na mshahara ndio hiyo ndio adhabu kubwa mchezaji posho mshahara hapo mchezaji umemnyonyesha sasa sisi ya mambo unaona kama yanga sangine mshahara anachukua mimi na Molo na alikatwa ni sangine alikatwa ni ndogo kwa ni chukua ni nyingi alikatwa ni ndogo ni kama mtu kaenda kuonga tu. Mm. Si nakwambia? Ni kweli. Ni nakwambia kweli. Mm. Milioni. Sangine anachukua chukua milioni. Kwa sababu Lamine hawezi kuwa analipwa dola 400. Mm, kweli. Uongo. Make milioni dola 400. Ndio. Hey. Dola 1000 analipwa. Eh, hey, as- asume ana cost yanga katika mechi ngapi? Azam na Namungu. Point 6 hizo. Na yanga ikiwa ya pili maana yake ikikosa kuwa ya pili katika yale nani itakosa pesa. Upo vizuri. Ashumu pia anaela nzuri. Bingu anaela yake. Na bado hajafungiwa. Hajafungiwa maana yake FA atakosekana pia. Ni nafasi nyingine ya Yanga kuondaza wapi? Tuna kimataifa. Kwa uzembe wake afu na kumkata milioni moya. Wanyao wakambia watu Mombasa milioni moya. Kweli? Milioni moya. Ahmed. Ah, tubadilikeni bwana. 
Moyo haitoshi. Anasikiza? Eh eh. Unaambiwa kwa mara ya kwanza kwenye historia ya elimu Tanzania. Eh. Wazazi ndio wamekula ada. Ah, ameja sana anikupe hii. Ameji toka mheshimiwa rais. Chumpa mafuvu atangaze. Unasikia Ameji? Atangaze kwamba tarehe 29 tisa tunarudi ndio mashuleni hiyo bale natezea message mimi humo za mwalimu wa mwanangu mzee wa kudere mzee wa kudere mzee wa kudere nane nane nukta tisa kispo 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 kibubu cha michezo kawambwa JR defending and still the undisputed champion George Jo Yo DJ Lucky hapa mikono mepesi ngoma zote kali Ronaldinho Gaucho pierna derecha directo al arco golazo Y Coli 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 Mimi ni Pomkai Kalu Adimba nikipiga jaramba upande mbusawa Naam na mimi ni kocha mchezaji Maulid Barako Kitenge na Dunda Dunda Timbani Daniel Sports Arena Wasafi DJs What's up pewe we Wasafi Are you lizer Way back Thursday Wasafi records Me and you till I die Baby Chiman White in my side Mzuri ya dinan I know you like me my macho kama umenyonya wida oh baby
Safi DJs. Way back Thursday. Sports Arena. Sports Arena. Sports Arena. DJ Lucky. Ricardo, Sergio, D, Momo. Ah, Mimi ni Mwanaidi Suleiman. Hey, what a VIP. Naitwa Edo Kumwembe hapa, the living legend. Naitwa Ahmed Abdullah, the top scorer of all time. Mimi ni George Ambangile. Mimi ni Winga. Winga nyota na tisho kabisa ulimwenguni Yusuf Abubakar Mkule. No, na mimi ni kocha mchezaji Maulid Barack Okitenge. Wasafi FM. Kivumbi cha kwanza cha soka la kimataifa. Kivumbi cha kwanza cha soka la kimataifa ikiwa kwa udhamini mkubwa kabisa wa Peps Max. Napokea kijiti kutoka kwa Ahmed Abdullah mini Musa Kawambwa key player na kuongozea hapa mpaka pale saa tano kamili katika habari za kimataifa. Ni naye hapa George Mbangile, Jojo Edo Kumwembe, Ricardo Momo eh, bila kumsahau eh, the living legend eh, yuko hapa naye vile vile. Eh bwana leo ndio ile siku ya kibubu. <laughs> SMS nyingi sana baada ya kina George Mbangile hapa kuapa tu uwanja mpana kina Momo mkambia tumeni tu kwa kawambo wa JR. Eh hey, bwana Stamford Bridge kama imepata kura nyingi kweli. Hey, eh lakini hii yote kwa sababu hawa watu ni watofauti kabisa kama wanavyotumia Pepsi Max ni kola yenye ladha ya kipekee yani maximum kola yenye yeah, bold character pia vile vile naendana na wale wote wanaofanya mambo ya kitofauti na ndio maana tunasema ishi Baka Max, Max. kuishi mpaka Max ni kwa wale wapambanaji na watafutaji wote. Eh wewe mwanafunzi mjasiria mali mwana mitindo sijui nani wewe basi unakuwa tukio ujipatie Pepsi Max kwenye duka karibu na wewe na ujichagulie chupa yatakayowe kati ya ile ya mililita eh, 600 au bigi kwa shilingi moja buku tu au ya mililita 330 kwa shilingi 500. Ishi mpaka Max na Pepsi Max. Bana tupo nao habari ya kivumbi cha kwanza cha soka la kimataifa na hakuna habari kubwa kama EPL. EPL's back. Yes. Nimerudi na madudu yake. <laughs> Goal line technology VAR David Luiz yani ndo talk of the town. Lakini all in all nadhani tuanze na goli tatu zile. Kabla hata tujangalia madudu ya goal line technology. <laughs> goli tatu kwa sifuri Pep Guardiola akimtandika Mikel Alteta. Ni kweli David Luiz alikuwa ni flop of the match. Eh, dakika 25 zilimtosha kuwa sterling wa pizza. 
unajua wanakuambia mchezaji mzuri ahitaji dakika nyingi kuonyesha ubora wake. Mm. <laughs> Kwa e, ijapokuwa hakuwa ameanza kwenye first 11 lakini David Luiz ndo amechukua mkondo mkubwa sana kwa sababu kausika kwenye goli zote uh, almost uh, mbili kwenye goli mbili tunasema kati ya zile tatu. Mm. Goli la kwanza yeye mwenyewe ni uzembe wake. Goli la pili ni penalty ambayo kasababisha ye kwa sababu kwanza tu miss timing tiali imemfanya imemwacha with no option zaidi ya kucheza foul kwa Real Madrid. Mm. E, kikubwa zaidi ambacho tunaweza kusema kimechangia kwenda kwenye goli la tatu ni kuwa pungufu ambayo imetokana na foul ambayo imesababisha penalty. Kwa hiyo na yeye mwenyewe alikiri baada ya mchezo kwamba sio tatizo la timu ni kosa lake na ame cost club kwa kiasi kikubwa sana. Goli tatu ni nyingi. Unaweza kuzungumzia uh, kuna possibility ya Arsenal kupoteza michezo hii kwa sababu tangu 2015 ukiangalia Arsenal hajawahi kushinda kwenye top 6 away. Yaani yeah, wengi walitegemea kwa yeah. Arsenal atapoteza. Yeah, wengi walitegemea. Kwa ajitumua tu eh, lakini mm. eh. lakini walau sasa. <laughs> basi pamoja na kwamba tulitarajia atapoteza, walau wewe usiwe miongoni mwa sababu ya kupoteza. Kwa hiyo kwa mchezo wa jana wanadhani Arsenal nzima itageuka inamwangalia David Luiz kwamba wewe ndo sababu ya sisi kupoteza. Mm. Tunarudi hapo job. I say Pabs Max, Ishi Paka Max, okay, Pabs Max, live to the max. Masha Max, going up Pabs Max, Pabs Max, Uba, Dala Dala, Konya Tax, Konya Tax, Uba Skanga, I'm a Mythicus, Mythicus, Buddha, Dina, I'm a breakfast, breakfast. Bell Telezi, Zip, or Selfie East, Chupa Kinyamazi, Zip. Sasa Pepsi Max imefika kitani kwako. Burudika na Pepsi Max leo. Pepsi Max inapatikana katika ujazo wa mililita sita kwa shilingi elfu moja na mililita tatu thelathini kwa shilingi tano tu. Pepsi Max. Ishi mpaka Max. Sports Arena. Sports Arena. Wasafi FM. It is Ronaldo! Oh! What? You just know it! Sports Arena. Double point nine. Wasafi FM. EPL is back ndio taarifa kubwa kabisa ambayo ni kupatie wewe msikilizaji wa 88.9 wa Safi FM Kiplea Musa Kawambo niko hapa na Ricardo Momo George Job eh, pamoja na George Ambangile e bwana karibu mgeni Asante sana mimi nipo hapa dakika moja mpaka 40 Karibu sana 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 mgeni <laughs> e, katika Sports Arena kwenye kibumbi cha pili cha kimataifa. Eh, iki hapa iki bana. <laughs> kibumbi cha pili cha soka la kimataifa. Unamfahamu mgeni wenyewe ni nani? Wanataka kumfahamu eh. Hey. Wana... 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 labda mbangile kwa sababu kaitikia. Ah, ah mbangile hey. sio mgeni. <laughs> Hata kamba mguni ana. Hey. Karibu sana DSTV. Hey, DSTV. Mm. Katika so kibumbi cha pili mm. eh, cha kimataifa DSTV. Mm. Eh, so much more kama nilivyomalizia hapo George Job lakini tumeikaribisha EPL na EPL unaipata kupitia DSTV. Kambwa toka DSTV waneshe liga ingeza. Asante sana kwa kupima. Eh, sefu 2023 alikuwa tayari DSTV eh. Mm. Alikuwa tayari DSTV. DSTV wajaye kupita na kitu. DSTV mimi nimeanza kuiona ile Mnet. Sema mwaka 95. Kawambo eh. Wakati DSTV ameanza kuonyesha Liva shachukua ubingu wa goli. Sasa hapo hapo ndo kesi nyingine. Mbona mnamfanya mgeni aanze kuangalia vizuri vizuri nye vijana. Hai bwana ni taarifa rasmi kabisa tutakuwa na DSTV kwenye kibumbi cha pili cha soka la kimataifa. Mgeni huyu tuko naye hapa kama alivyosema George Job tuko naye hapa tuko naye sana kwenye kikombe mm. cha pili mm. tunamkaribisha jana tumeanza na mechi ile ya Aston Villa 
Yeah. 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 Tumemshuhudia kina kina bwana Samato akiminywa kweli kweli ko na lakini ratiba inaendelea sana 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 kwa sababu ratiba wiki hii ndani ya DSTV kuna Premier League kuna Serie A e, na La Liga. La Liga. E, yes. Yuma ni yes. Watford dhidi ya Leicester City saa na nusu mchana live kupitia Super Sport 3 wakati Brighton dhidi ya Arsenal ni saa moja na nusu eh yeah. Juma hiyo ndani ya Super Sport 10 inayopatikana ndani ya kifurushi cha bomba kwa shilingi 1019 ninachopenda huwa hawataki fedha nyingi 1019 funashuhudia Premier League yeah, kwa kiasi kidogo tu 1019 funaipata yeah, Premier League Tottenham uh, Tottenham Spurs uh, dhidi ya Manchester United saa nne usiku live kupitia Super Sport 3 ndio channel ambayo naipenda sana mwamba kuli kweli huyo Norwich City dhidi ya Southampton ni saa mbili kamili usiku uh, wakati itakuwa ni Super Sport 3 na siku ya Jumamosi zitajua mechi kati ya uh, Jumamosi na Jumapili zitajua mechi kati ya Bwana Samata akiwa na Aston Villa wanarudi tena uwanjani safari dhidi ya Chelsea oh. mechi itachezwa saa 12 jioni kupitia Super Sport 3 mida saa mbili usiku hii ya Jumapili itakuwa ni Everton uwanjani dhidi ya Liverpool Messi side derby Liverpool na fungo eh uh, Super Sport 3 hiyo pia unaipata upande mwingine Ligi ya Italia Serie A inarudi uwanjani kuanzia tarehe 20 siku ya Jumamosi ratiba imekwishatoka na ili kuweza kuziangalia mechi zote za Serie A live ni kupitia Super Sport 8. 8 yes 8 The Super Sport 8 maalum kwa ajili yako Siria. mtazamaji ambayo unatumia kifurushi Sasa nakushuhudia bwana Lazio akiwa machampioni oh. hey. oh. <laughs> Sasa sasa unajua hii Super Sport 8 kipo kwenye kifurushi kinaitwa cha family mm-hmm. ni 2029 mm-hmm. tu kwa mwezi family na wote hapa ah. wote hapa ni wana familia. Kwa hiyo kachagua kuna 19 uh-huh. Premier League. Uh, Premier League. Kuna F- 29. Sasa unapata Premier League na Serie A. Ukiunganisha. Eh yeah. unaunganisha na La Liga. Kwa hiyo kipa 29 na unapata Premier League na La Liga. Kwa sababu wewe una hela piga mpaka 44. Eh wewe 44 unakuwa unamaliza mpaka Champions League uko na unapunguzwa Unapunguzwa miezi yako miwili? Eh, ah, sina shida ni mimi da. Kwanza nikifika tu Roma kivivyo ananachukua naweka 2.03. 2.03. Au sasa unajua wana ile huduma ya nani? DSTV nao. Ah, eh, kwenye simu. Kwenye simu. Kwenye tableti yako. Eh, hata kwenye desktop yako. Yaani DSTV nao popote. Bwana ah, mimi mimi. Huyu mama alikuwa anauliza kuhusu kulipia for 44 mpaka enda kuangalia Champions League. Mm. Kwa Champions League mimi na kuaga Sports 45, aga 6 na hiyo na kuaga Kwa kwenye stina ngapi ile ndio? Kwa compact compact plus. Hata mgu ile 200. Kwa hiyo yani ukilipia hiyo FLBananne jinsi ya kitu ambacho wanafanya FLBananne ni compact. Kwa hiyo ukilipia hiyo compact inakupandisha mpaka kifurushi cha compact plus. Aliwahi kujaga hapa baraka basi. Kwa nikupia hiyo hiyo. Kwa hata unapo unapolipia kwa family wanakupandisha kule. Ukilipia compact wanapanda ni kidogo. Ukilipia compact plus wanakupandisha. Wanaonyea kwambia lipa tukuongeze zaidi. Ndiyo, DSTV anakuambia kuna mahala pengine utakapoweza kushuhudia mechi hizi live zaidi ya Super Sport inayopatikana ndani ya DSTV pekee. Ni pia kifurushi chako mapema kuepuka usumbufu pale mikiki ya Premier League Serie A itakapoanza pia usipitwe na mwendelezo wa La Liga kupitia kifurushi chako piga nyota 150 nyota 53 alama leli na kujiunga na DSTV piga nambari 0659 Saba, 07 07 burudani za michezo live ndani ya DSTV tunao hapa cha cha corona hiki mm. sana ulipia nyumbani kwako mtuja sembleni popcorn ni juice kwa kupana unamwangalia mm. Luis yeah. <laughs> Ricardo uh, la wamo nyinga na pekwa David Luiz lakini Arsenal kama Arsenal jana walikuwa kweli wako up against Manchester City kama team kwanza tu tu watu wale msisahau mm. sio msimu mpya ndio tumeendelea bado tuliposhia tuliposhia mm. kabisa eh hey, maka tusije kuna kama ni msimu mpya ah, sasa ndio vile vile ah, ah. tumeendelea bado tuliposhia kwa kwa maana kama walikuwa msimu huu ulivuna mabua tuendelea kuvuna kuvuna yale 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 mabua kwa sababu ukiangalia msimu huu ni msimu ambao ndio ambao Man City ina quality bora ndio na Arsenal tumeiona na msimu huu alishinda msakibeni 11 bila kupata ushindi kwa ni yale yale tu tofauti kwamba kuna Arteta aliondoka na Nilio ni Unai Unai Uh, Aston una tatizo moja ambayo jana nimeligundua sana Aston ya Arteta. Mm. 
kwanza dakika kwanza wanakuwa na wakupafu sana wanakuwa na wanagongana wako fit wana sponsor speed lakini mpaka dakika 34 Arsenal wana speed inapungua kwa matatizo ya kuwa kwa Luiz tupekee matatizo yalianza ku yalianza kuonesha team nzima baada ya dakika 34 Arsenal ile pressure ilikata wakati kwa Pablo Mari Arsenal walikuwa waruhusu Man City kusogea kabisa katika eneo lao kama waliangalia vizuri. Walikuwa mm. Man City wanapata mpira kina gundu gani wanafika wanne. Ndio. Bangasema Arsenal kama Stelio na Andrea nao watasumbua kwa misimu inayofuata. Lakini kufika dakika 35 maji na mafuta akaanza kujitenga. Jitenga. Yeah. Auba hivyo kushoto huyu na hivi you know si kwa wapi? Yaani umeona wamekata kabisa kwa maana Man City wakaanza kuleta pressure ikamfanya David Ruiz aoneshe madudu yake. Na yani madudu Ruiz yanafanana na mechi ya Liverpool na Arsenal kwa nakumbuka msimu huu Mohamed Salah ile penalty ya, ya Mares mm. kama ya Salah ile goal la Sterling kama penalty ngapi ya Mbangili Luiz nne Luiz nne season nne 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 ile goal la la, 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 la la kwanza la Sterling kama Salah baby anampita kwenye kwenye makwapa hapa hapa namwangalia tu anasema hata na Watford ya na Watford ya eh, na hii ni maanisha kwamba jinsi gani kwa maana Arsenal umeamua kusilisha mkataba wake miaka miwili kufanya msimu ndio huo mwisho kuomba kwa kwake. Ah uh, na jaribu kuangalia wengine wana point kwamba Grand Shark alivomia mapema Mari naye baada ya kuumia kama vile walikosa stability asili. Unajua uh, kwanza mimi nampapongezi ateta na mtu atanishangaa mm. licha ya kwamba amepoteza. Uh, ni kosa kubwa sana kwenda Etihad kucheza na kikosi cha Pep afu kwenda moto kwa moto. Mm. Naona ni timu moja tu barani Ulaya ambayo inaweza kwenda moto na moto na Pep Liverpool. Mm. Au ndoweza kwenda moto kwa moto. Njoo na kuja, njoo na kuja. Timu nyingine zote ukiangalia ambazo zimeenda Etihad na zimemfunga Pep, angalia Wolves, sit back, counter attack. United, mm. sit back, counter attack. Ndivyo wanavyoweza Palace kiasi chake licha kwamba alifungwa, mm. kaa nyuma, counter attack. Hata Klopp kuna muda huwa kama anamchukua Pep njoo njoo. Alafu mkoa kama Arsenal ukiangalia Edin Kiti anakasi. Ana Saka anakasi. Mm. Uh, ukimwangalia Aubameyang mm. anakasi. Na ndicho alichokuwa anakifanya Mikel Arteta. Tatizo tu lilikuwa ile quality kidogo ya kupiga ile. Kuna muda wa Aubameyang anafanya ile movement ni kama vile anaonesha pasi hapa aiende. Alafu ukiangalia marudio unaona anyoshe mikono juu. Yaani kama anakasirika. Pasi si pale, si pale. Kwa kuna quality fan ilikuwa inakosekana katikati ya kiwanja ya kupiga ile pasi ya mwisho ambayo itaenda sa ku develop ile counter attack. Kitu ambacho kikiwa kakosekana, lakini Ateta is a good coach. Mm. Akipata vitendea kazi sahihi, mm. anaweza kweli aka transform us. Kwa sababu ukiangalia magoli ambayo amefunga City, unaweza ukasema kuhusu David Luiz au nini? Ukiangalia wote magoli matatu, hakuna hata goli moja ambayo limefungwa limezidi pasi nne hakuna mm. wewe angalia goli 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 la kwanza goli la kwanza imepigwa tu pasi moja ndefu blanda blanda pa eh, yani imefika kwanza kwa Kevin De Bruyne ni pasi ya kwanza ya pili ni endo Kevin blanda angalia hata goli la pili Ederson kaupiga mpira mmoja mrefu ukadondoshwa kichwa Mares akapita faulo mm. angalia goli la tatu lile la tatu ndo unaanza kujiuliza sasa kuna muda unasema wachezaji labda tu wamchoka washakubali game imeisha ni pass tu imepigwa moja ya Ederson through. Sasa Foden nikaichukua kataka. Amba gile, namba ni kukatiza. Mike ile. Hilo hilo la bao la tatu. La tatu. Mm. Uh, kwenye box ya Arsenal walikuwa wanaingia. Wanaingia Arsenal watano. Mm. Yeah. Wanarudi kwenye lango lao watano. City wako wao kwa wawili. Wawili. Amekosa uh, Sergio Aguero. Mimi tulichokuwa nakisema Momo. Mm. Uh, Foden ana, anapiga rebound. Yes. Wale wengine kipindi cha kwanza nakumbuka kuna mpira alicheza Ben Leno. Mm. Uh, Arsenal kwa sababu bado alikuwa wako uwanjani na golani akaja akaoosha Sebayos. Sebayos yes. Uh, hey. yeah. Second half kwa sababu ame fade away. Washachoka. Mm. Unamuona Faden yani amekuja anamalizia wala wachezaji wengine wote wako. Ni kama vile wanasubiri nini kitu kama unasema. Okay. Yeah. Mm. 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 natamani ni, ni aone mazoezi ya City au ya Liverpool. Wanafanya vipi? Ile intensity. Wengine wanapiga watu au watu vitu wafanye kwenye mechi. Huko mm. mazoezi ni kwa wao inaonekana wanapigana sana. Hadi keep that intensity. So, wachezaji sita kwa wawili, serious. Kwanza unaanza hiyo to keep that intensity. Hapo pili ndo anazungumza ambagile pale quality inakuja na ambao. Mm. Eh, kusema kweli swala la quality hilo. Hilo ah. lipo. Na ndio maana pepu kuna msifu wote mawili mpira mm-hmm. upo lakini wachezaji wenyewe nao wana quality wachezaji wenyewe nao quality sana na naongea Kevin naongea Kevin De Bruyne ambaye yuko jana mimi namwangalia licha ya kwamba sio daktari mimi labda sio physio yote lakini naangalia naona ule Kevin yule yuko fit ya 65 lakini yeah, lakini yeah. bado ni world class yeah. 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 passing yeah. angalia athletism kuna mpira mmoja ulipigwa 
Sterling kama ukawapa kwa juu akaudokoa hivi umwona jinsi alivyopita kwenye half space Kevin De Bruyne yani ame break neck na aina hakuna mchezaji yote wa Arsenal ambaye kwa anaonekana at least kwa 65 mimi nimempenda nani please auction na Chile baadaye rudi center back pia ali slot vizuri na tukizungumzia kuhusu alichomsifu uh, Arteta mm. achilia ile mabao ya Luis lakini katika ile open play ya kawaida Arsenal walifanya makosa mara mbili tu yes. ambayo Ben Leno aliwasema Arsenal mm. zile penetration De Bruyne moja alimpigia Raim na nyingine sikumbuki ni ipi ilingizwa ya David na Nilio Jesus hey. aliusquare kwa David <laughs> Silva <laughs> kwa, yeah. kwa Silva mm. mipenyezwe otherwise Arsenal walikuwa na discipline sana yeah, well, that's what you need yeah na ukiangalia ndio maana kama tunamamikia Luiz Arsenal ilivuta ile mechi muda mrefu yes, mm. bila makosa ya bila makosa we never know yani walikuwa very fine kwa muda ule sijui labda baadaye labda mechi inge develop eh, eh, lakini mpaka muda ule unaona kabisa ni Arsenal wapo mchezoni na game plan ni kwamba mm. tuna shut door milango yetu tunaifunga yeah. tutawasubiri sita kwenye counter attack sita mara nyingi wanakupa ila ukicheza na David Luiz <laughs> kama wewe ni striker unacheza na David Luiz hata kama haupo kwenye form unajua kuna chance nitaipata atanipa chance tunajua nikukumbushe uhondo huo ni ndani ya DSTV yeah, wakati uh, Goal and Technology pamoja na VAR walifeli ili kazi nadhani tungewapa tu hata DSTV wangewafanyia kwa sababu wao walionyesha vizuri kabisa mm-hmm. kwamba ile ilikuwa ni goal yeah. nazungumzia mechi ya Sheffield dhidi uh, uh, ya Aston, Aston Villa mm. watu wanadhumia wa jana jioni eh, the most boring match tangu nani merudi mm. uh, mpira umerudi the most boring match ilikuwa ni ya Sheffield na Aston Villa. Aston Villa unaona anacheza mpira wa championship. Eh, yani championship kabisa. Yani unaona unaona Aston Villa anacheza lakini unaona ni timu ambayo ielewi iko katika nafasi gani kwenye ligi. Of course Sheffield United hakuwa na cha kupoteza kwenye mchezo wa jana. Yuko very safe na ha- haelekei kushuka. Kati ya kuingia eh, eh, Europa. Bas, yani kwake ni hivyo na ndio mechi ya kwanza anarudi. Mm. Kwa kwake yeye ilikuwa hata point moja ina mata wake lakini sio kupoteza. Kwa kwa Aston Villa anatakiwa ajue game ya jana ina count sana, ina count sana kwake. Kwa lakini cha kushangaza threat kubwa inafanywa na, na Sheffield United kuliko Aston Villa. Unaona intensity ya Aston Villa ni dogo kabisa. Yaani kama timu ambayo uelewi ina, ina kama ishakata tamaa. Yaani uelewi nini kinaendelea? Ni mpira championship. Kwa mtindo huu watarudi walikotoka na hatutoa miss. Kwa sababu unaona hao waliopo wanafanya kitu cha maana. Kwa mimi sasa hivi ukiniambia natamani hata angekuwa ni Leeds kapanda kuliko Aston Villa kulingana na aina mpira anaocheza Leeds chini ya Bielsa na hii chanzo kifanya Aston Villa lakini hata hata Aston Villa sio alikuwa anacheza hivyo alivyokuwa championship kwa chele kwa ni kwamba Leeds inaweza kuwa anadushawishi nao wako championship lakini nadhani ni kwamba hata uwezo wa kocha naye Dean Smith unaweza kuwa umefikia kikomo Dean Smith ah I say kweli sioni yani chemistry haipo sana alafu Aston Villa tu ndivyo Dani hawezi waka na na jana. Ya kigrelish we. Jana kuna muda alikuwa kabe kwa kushot. Nabidi arudi akazuia. Alafu na hata Jackie akienda Jackie is too much of himself. Mimi bwana bado nampenda macho. Mimi bwana. Kuna sehemu anaingia unaikumbuka alikuwa anaingia kwenye box. Sehemu tu ya kupiga dagi na wewe ukweli. Akataka tena. Mimi bwana. Unajua mise mmoja tu ambaye anamuelewa Jackie. Una create chance ya kwanza, ya pili, ya tatu. Yaani kuna muda unaona this guys yani hawako katika level kuna nakumbuka kuna mpira mmoja alikuja dipa akauchukua aka drop shoulder hivi akapiga through ball ilienda kwa El Muhammad na nini El Gazi yule mmoja mmoja na pass El Gazi sasa pale usquare mpira vizuri watu wafungu alafu ameenda kwa kipa kwa hiyo nafika pale na ile mimi kitu ambacho nimesikitika jana na wengine wa ndani yani Samata ndo kapishana na coach first half ndio mm. ambao vile wame create yeah, sana wamepiga yes. sana macross ni yes. Samata yuko nje Davis afikii quality ya Samata kwenye converting. Nadhani alitumika kwa sababu a uh, Sheffield mm. wana matumizi sana yangu, 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 yangu. ya nguvu. Akasema ndio bana Rani coach akisema ngoja nianze na huyu. Wachoke. Being honest. Nato kiangalia alivyoingia yeah. Samata mabeki wa Sheffield walimzidi sana kwenye kwenye ubavu. Kwa hiyo ubavu ilikuwa mm. na muhimu sana. Bila mm. juu na mgonga na mwai. Nani nani Samata. Nani wakati huo ambapo vile vile tofauti na Davis hivi kwa hiyo wakati huo Sheffield ilikuwa imeamka sana kwa Samata na isolated. First half wale jamaa Villa of course mtengeza nafasi nyingi sana. Ila mimi ndio kitu kimoja mimi naamini hiyo Jackie Jurish. Ulimalima amtendei haki. Kama umegundua vizuri Jackie anapotokea anapushuka chini na anapotokea kwa katikati ya kiwanja anakuwa yeah. na hatari kubwa sana. Yeah. Akitokea katikati. Eh, katikati. katikati. Mm. Adazi pasi zake anazopiga zile za, za mwisho zile. Mm. Apige kepembeni anapoingia ndani. Lakini nashangaa 
mwalimu kila siku kwa nini anapenda kumpea wakati ana wainga kuna ule wanani ile press get kuna huyo igazi yuko pale kuna magini unajua saa hizi anakuwa safe kwanza kwa hiyo anataka pale katikati yani kuwe na watu ambao wazuie sana alafu yeah. na huku jaki pia huyu ile target anakuwa anamlinda sana kuna muda anasema toa hand break aki mimi yo, nenda katafute ushindi of course na kuelewa kuna mechi na Leicester City ile ya nusu finali ya Carabao Cup Carabao mm. baada ya jaki kuingia ndani yeah. kucheza namba kumi ndio kapata ushindi juu ya Aston Villa. Yeah. Kiraisi sana alipata ushindi. Bwana yeah. bwana yeah. e, kabla uja, ujaongea hapo kwambie tu kwamba tuna DSTV na kuna mtu anakuambia hawa watu wanaongea huu mpira wameona wapi? Uondo huu unaupata kupitia DSTV na kama umepitwa basi Jumaa hii ya kesho upitwe tena. Yaani kesho Watford dhidi ya Leicester City saa na nusu mchana. Mapema. Eh wazee wa fursuti hapa tangalia <laughs> eh, Brighton <laughs> na Arsenal saa fursuti eh, na moja na nusu shot. live kwa hiyo Arsenal <laughs> Arsenal na kesho eh hey. kesho Arsenal, Arsenal na, eh ah, ah so kesho Jumamosi Arsenal Jumamosi na Brighton kesho ni ni Leicester na Manchester ah, kesho Leicester uh-uh. si hapa so Leicester tupe raki baba bana Leicester City <laughs> na na Kesho, na na Leicester na, na, na Watford na Watford uh, yeah. Spurs anacheza na Manchester United yeah, yeah, kesho ndio mechi mbili tu leo ni Real Madrid na na Leo usijui mwondo jamani kwanza la Liga tunaanza leo Alhamis ndio Real Madrid na Valencia leo kwa mtu aseli aseli nuno kinyamu sisi ya TV au aseli pia aende mapema mechi zinaanza saa hizi na Valencia mapema mapema eh hakikisha kwamba unaangalia DSTV kwani huko ndo kuna ile neno kesho sasa so kesho much after Bayern Eh. After Billion Barian. After Billion. Eh hey, ndo Leicester City na Watford. Oh. <laughs> Michezo Mubashara imerudi DSTV. Haina kungoja, haina kusikilizia. Imerudi. Hivi ni vitu vya ulimwengu mwingine kabisa mtazamaji. Mafundi wa kulisakata kabombo kutoka ligi bora duniani wanarudi sebuleni kwako. Aguero! Moja bila. Cristiano Ronaldo. Ronaldo inagonga pesela ile pale. Ah namba gani hapa Messi 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 Sports Arena Sports Arena was Safi FM It is Ronaldo oh! What you just know it Sports Arena Double point nine was Safi FM Kivumbi cha soka la kiki mataifa namba 3 And that is number 7 Uh, EPL is back Santa sana DSTV uh, lakini sasa tunaingia katika kivumbi cha tatu cha soka la kimataifa ambapo huko bana uh, taarifa zipo ila wazee wangu wa baraza ambao ingine ninaambia mapema tu uh, kutokana na kwamba Alhamis uh, ni siku ya kibubu mm. na watu wanataka kusikia kibubu kwa upana wake nyingine tunaweza tukaenda nazo jioni mm. bana mm. kwa sababu kuna mambo mengi sana pale jioni ambao watu watakujua lakini kabla tujaingia kwenye kibubu ambapo ngile Cristiano Ronaldo kwa nini huwa anaogopa sana kupiga penalti anataka uh, penalti ya mwisho ile ile ya ushindi ile si wajua Ronaldo anapenda headline bana yeah. ameumbwa kwa ajili ya vichwa vya habari kwa kwenda kufunga penalti ya ushindi ndo sehemu yake na huwa anaziweza kufunga penalti za ushindi ni aina ya mchezaji kama maamuzi zile ya yeah, ni aina ya mchezaji ambaye kichwani uko imara sana Ronaldo anapenda ile pressure yani pressure ndo anaitaka anakuwa ametulia kichwa hadi utasema vile maji ya kwenye mtungi tulia nyinyi mnapiga kelele pressure iko juu ana deliver yeye kashafika pale ana deliver anapiga penalty ya ushindi tunaenda kutoa taji letu kwao alikuwa si unakumbuka hata kuna mechi nafikiri ilikuwa mataifa Ulaya kasi kwa sasa yeah. Uruguay Euro Euro Spain na hata Atletico Madrid na Real Champions League sasa ile pia Ureno na Hispania alikuwa anasubiria pia ya ushindi lakini watu wakamalizia huku kwa mapema kwa hiyo ah ile ya kupiga kabisa akwenda hata kupiga kabisa kwa hiyo ana mfumo ni mfumo ambao sasa hiyo kijio mfumo wa nyuma kidogo ilikuwa yule ambaye anajua kupiga penalty kwanza ndo anaanza kufungua njia kwa maana gani wanasema kwamba fundo penalty anaanza kufungua njia ndo anawaelekeza goalkeeper 
ni mzuri kwa mzuri ngo gani sasa unapopeleka watu ambao hawana uhakika kupiga penalty sasa ndoangeanza ronaldo yes fundi wa kupiga miaka yote toka ureno yeah. ronaldo huwa anapiga mwisho anakumbuka vizuri kwa ureno na hata kwenye euro anachukua anachukua mafuni 16 ile mechi na poland mm. poland ile inapaka penalty alipiga ya mwisho ronaldo ndio yeye huwa anzi ile champions league na Manchester na nani na Chelsea alianza ah. mwanzo ile alianza mm. ile ndotoka siku hiyo ilianza mwanzo akakosa eh ndotoka Mesh siku hiyo mechi yake yote akapiga inapiga mwisho eh ile alikosa ile alikosa na cheki alimkamatia penalty ndio Gennaro Gattuso job ni kocha ina maana sasa tunaanza tuseme Gennaro ni mzuri kwa sababu Maurizio Sarri hakuwahi kuchukua taji lolote akiwa na Napoli lakini Gennaro hmm. kachukua tena anamfunga Sarri <laughs> Bola vagina la cheka. Hey say, yani sasa umeipeka sehemu nzuri sana. Mbaya ni tulie ni sikilizi. Na struggle kuamini kwamba Gattuso ni kocha mzuri kuliko Maurizio Sarri. Uh, lakini pia na struggle kufahamu uzuri wa Sarri uko kwenye nini. Hususan kwa kwa namna ambavyo anamwangalia na Juventus na namna ambavyo anaifanyia Juventus. Kwa ni Sarri akachukua ubingwa na Chelsea. Chukua Europa. 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 Mm. Europa ya Europa yeye Denaza. Sio bora wake. Europa leo amliona na Hazard. <laughs> kwa sababu uh, nadhani yuko vizuri kwenye kutengeneza timu tu icheze vizuri lakini kwenye ku win titles. Bado. Napoli yake ilikuwa inaonekana, inacheza vizuri. Inamsumbua sana Juventus lakini kwenye mechi za mwisho anakuta ndo anapopotea. Kwa so far napata napata kati mgumu kwa sababu hata sasa hivi ukiangalia uh, wote wanaoangalia Juventus atakwambia Juve sasa hivi ni mbovu kuliko hata ya Allegri. Na yote ni kwa sababu ya Maurizio Sarri. Mm-hmm. Anataka kucheza mpira fulani ambao Juventus yawezekani. Kwanza amna wachezaji wa kucheza aina mpira ambao anataka yeye kwa automatically Juve wanajikuta wamealibu timu kwa sababu ya kutaka Stale. Na walikuwa katika nafasi nzuri sana ya kushinda vikombe hivi. Wakiwa na Allegri. Na walikuwa navishinda mara kwa mara na Allegri. Hii mara ya pili mfululizo. Maurizio Sarri anapoteza finali mbili za Coppa Italia. Kapoteza na Lazio, mm. kaja akapoteza na Napoli. Una struggle utakuwa namna alivyofika finali, anaenda kutoa Sarri na AC Milan ambayo iko pungufu. AC Milan tu wenyewe sasa hivi kikamilika. Sidhani kama inatakiwa kumweza Juventus. Lakini iko pungufu na bado katoa Sarri. Tena huwa njia nyumbani. Ya kwanza silikuwa ufunguzi wa ligi eh. Eh. Alikuwa na Lazio. na Lazio tena huyo kaja akamkunguta kwenye ligi tatu. Kwa hiyo yaani unaona ni kama vile napata wakati mgumu sana. Sasa hiyo wakati mwingine anasema usimsifu baba yako ana mbio. Msifu na anayemkimbiza. Kusema kweli Jorge Tuso uh, toka AC Milan mm. ashacheza finali najua hii hii Copa Italy na pia msimu wa mwisho alitolewa nusu finali hii Copa Italy alafia na alitolewa na Juve mm. sasa hii msimu ambao ule ah msimu ule Juve Allegri. Eh Juve ya John. Kwa hiyo kwamba ana biashara nzuri kwamba mchezo ya knockout Gattuso anaweza kuicheza sana. Sawa. Mm. Ya bana mengi tutakuja kuongea kwenye Sports Court uh, najua pale uh, tutakuepo kwa ajili ya kuweza kuwapa taarifa zaidi na zaidi na zaidi lakini nimeona SMS nyingi kweli kweli Aziz Abdullah Aziz anasema mzee wa slow but sure kawambo wa JR anasema wao Felix hebu mgusieni kidogo sasa tumemwongelea jana hapa kama sio yeah, jana yeah, lakini Kevin Remy kiongozi mzi mdogo huyo anasema mkeka umetiki mapema kule kwenye Sports Court kuna mdhamini wetu mmoja amemtaja anasema mkeka umetiki kwa hiyo na tutakuja huko baadaye kuliangalia hilo lakini anasema Pasco Alexander anasema huyu ni wa kufungiwa eh, misimu miwili nadhani anaongelea swala la Lamin Moro muda umetaradded na muda ukitaradded tunaingia gapa siwe mechi za nyumbani ama ugenini kukumbusha matukio na magoli makali. Yaliyowachanganya watangazaji na mashabiki. Hiki ni kibubu cha michezo. Aliyefikiria pambano limeisha. Basi ajue hakuwa sahihi. Kibubu cha michezo. Hey, kibubu Chamichia. cha michezo ikiwa ni saa nne na dakika 48 na nane arba saa nne dakika 48 na nane kibubu cha michezo msikilizaji wa 100 wa nane nane nukta tisa wa safi fm uh, bana ah, 
kibubu nimekisubiri kwa hamu hiki. Mm. Kwa sababu <laughs> eh, mimi kila muda naangalia vile viuno vya gaucho walivyopiga pa pa pa. Mm, Alafu afu akaweka. Nadhani itakuwa imekatakiwa. Maana nishandikie mpaka na ujumbe huko. Oh, kibubu mnaweka mechi za timu zenu tu. Chesia mweki. Kwa hiyo itakuwa imelipa deni. Ah, walikuwa nalamika mashabiki wa Chelsea eh. Tukieka Chelsea nafungwa sio kasirika. <laughs> sio za kushinda. Eh, kushinda. Kwa mfano kwa mfano nililetoa huu Manchester mnaleta mechi tulizofungwa tu. Eh, tutaweka kama sio kushinda. Tutaekea moja. Tutaletea ile nane bila. Nane bila. Eh. Bila hiana na mimi nitaileta. Nane mbili ile. Nane bila. Nane I mean nane mbili eh. Ile zile haiko hiyo tutaka mechi zenye kwad kidogo. Ah, sio magoli mengi. Sio nalalamika. Ah ah. Tuwekee United mechi. Basi tutaita tutaita ile ile Manchester City na United ile Michael Owen hiyo. Eh ni tatu. Au ya Robin Van Persie. Au Van Persie. Ya Robin Van Persie. Mimi nadhani amsisimko ilikuwa Owen. Van Persie ilikuwa. Ile pasi ya Giggs ile Owen. Van Persie nzuri kwa sababu alileta pia kutoa taji. Ah, tutaletea zote. Au ile ya Wayne Rooney ile over overhead kick. Kitaka wewe. Mm. Sawa. Hakuna mechi moja hiyo ilikuwa nzuri sana ya Manchester United na Chelsea moja bila baba Van Persie mechi ambayo ndio ile ya Mwamani kutoka bingwa. Ah, goal la Fletcher. Eh, yani ndio baada ya misimu kama hii. Afu Chelsea walikuwa hajafungwa. Chelsea hajafungwa kwa hiyo. Chelsea walikuwa vijuvuma goal kweli kipindi hicho. Ile mechi ndio kuzungumza nzuri sana. Na kuna ile pia aliyopigwa tatu bila Man United. Kwani Man United Chelsea. Kwani hiki sio kibubu? Unajua unajua tukitoa coin moja mtu anasema mbona chafu chafu. Nyingine safi ziko ndani. Nataka mechi ambazo zenye ukiacha mchezo pia zina story ambazo mtu anaweza kuielewa nje eh, wa ndio kabisa mm, sawa leo katika kibubu bwana tuna mechi ya hatua ya 16 bora ligi ya mabingwa barani ulaya msimu 2004 2005 ilikuwa ni mechi ya pili mechi ya kwanza ilipigwa kule camp eh, nou ambapo max lopez the blonde eh, ye mm. ndio aliwapa ushindi fc barcelona goal la kwanza pia likifungwa na samuel tu basi akashinda goli mbili moja mm mechi didi drogba alionyeshwa kadi nyekundu kwa hiyo kamfanya mechi inofuata ndani ya Stamford Bridge akakosekana Jose Mourinho mwanaume akasema kwamba ataanza the inform striker Mateja Kezman kamba mm-hmm. babu wewe itabidi niongoze safu yangu ya ushambuliaji hata mfumo alibadilisha huku mm. no kempo alicheza 433 ndio kuna viungo tatu makelele Lampard na Thiago lakini ilikuja huku darajani alicheza 442 na maana striker mbili Devin Duff na Joe Cole Robin alikuwa na injury ya muda mrefu sana kwa hiyo alikosekana na Barcelona huku darajani walimkosa Juli ambaye alimia mgongo mm. kwa alianzia sub nafasi yake ilichukua Iniesta pamoja na Marquez beki wao aliumia yeye kwa kuna beki mmoja kwa simpeni nataka kumuona wa beki wa Barcelona kwa anaitwa Olegoas eh alipata kutishi mnyonge mnyonge Spanish Spanish ile huo na Spanish na Lazga eh sasa yule ndo alienda kusimama alidabu na puyo kubaka kwa na mapungufu ya watu wawili wawili muhimu kipindi hicho Iniesta wala sio muhimu sana sio muhimu sana ah eh hiyo Iniesta mwaka 2008 waita kumpleka Madrid hiyo Barcelona ndio ni 2008 tena itakuondoka free transfer ande bure kabisa sipokuwa baada ya kuja Pep Guardiola ndo akamzuia asiondoke Iniesta kwa ina maana kwamba ni mechi ambayo kwanza mimi mechi kuna gani ya kisasi kwa Jose Mourinho kwa sababu ukiacha ratiba ilipopangwa tu Mourinho aliona hapa ni nafasi kubwa ya kuonesha Barcelona kama mimi ni nani kwa sababu Mourinho yule alikuwa kocha msaidizi wa Barcelona kwa miongo miwili Robson pamoja na Luis Van Gaal na Bangal alimwamini sana Jose Mourinho alimpeleka mbaka kwa kocha wa kikosi B cha Barcelona. Mm. Na kuna kuna kuna, kuna mashindano ya Catalonia kwa ulikuwa unafanyika miaka nyuma kwa kama ligi ya Catalonia. Ndio. Bangal alishakumpa timu Mourinho kubwa isimamie na akachukua kikombe cha Catalonia akiwa na Barcelona. Kwa Mourinho aliamini kwa jinsi mandaliza hivyo ndio na Bangal kuanza kikosi B mpaka kuchukua kombe la Catalonia mm. aliamini kwamba alistahili kubwa aanza kapewa timu ya yeah, Barcelona. Kwa mwaka 2000 sasa Bangal alivondoka Barcelona ndo mwenye akona ile nafasi yake sahihi yeye kubaki wapi lakini ikakose ikashindikana mm. au kumchukua Barcelona na kutimkia Benfica ndivyo hapo sasa kisasi za kikanzi hapo kata kuonesha kwamba sasa mimi jamani mlimpoteza Lulu ambao si ya masala sawa e bwana uh, siku ikafika mechi ambayo watu wengi walikuwa wanaisubiri kwa sababu Barca kashashinda mbili moja na watu wengi wanajua Barca anakwenda kuua tena Stamford kwa hivyo vyote vile uh, karata ilikuwa kubwa sana aingie uh, katika hatua ya robo finali Stamford Bridge is at fever pitch for the game that just about everyone's been talking about. Surely never has there been so much hype and anticipation for a last 16 tie in the UEFA Champions League. Inside this ground, it has the feel of a final showdown. 
It's a big night for Jose Mourinho. He's looking to keep his hands on the trophy he won last year with Porto. Barcelona players have been... Eh? It's a big night for Jose Mourinho. Now, because it's Cuyo Bana, AFC Barcelona, the manager Victor Valdez, Juliano Belletti, Carlos Buyo, Ole Gua, Jovan Van Bronkos, Tupando Akushoto, Alisumbuliwa Sana, na Joeko, Javi, uh, Gerard Deco, Andres Iniesta, Ronaldinho, na Samuel Eto. Katika upande wa bench, alikuwe po Jokor, Julie, Maxi Lopez, Silvino, Fernando, Albertini, na Damia. Refali wa mchezo wa likuwa P. Luiz, Colina, wakati kupande wa Chelsea, alikuwe po Peter Cech, uh, Paul Ferreira, uh, Ricardo Cavallo, John Terry, William Gallas, Claude Makelele, Frank Lampard, Joko, Damien Duff, Ayo Digu Johnson, Mateja Kesman. Lakini katika upande wa bench, alikuwe po Kudichini, uh, Johnson, Smetin, Jeremy Njita, Paka, Robert Huth, pamoja na Tiago. Hiyo ilikuwa ni Chelsea. Wanajua kabisa ambangile, wanaitaji kushinda. Goli hili? Moja. Goli moja tu. Lakini, mm. mara nyingi wangu hapa. Eh, I do good Johnson. Eh, good Johnson kutoka Iceland gule. Eh, mara nyingi Chelsea yawana free flowing football chini ya Jose Mourinho. Mm. Lakini within 19 minutes, nana leka kuminatisa. Siju kama Jose shai kucheza free flowing football. Mm kama siku hii hapa ndani ya Stamford Bridge. Lakini na kiangalia magoli mengi yalifungwa alishinda Chelsea ni uzembe wa Barcelona. Unajua Barcelona ya ya Richard ilikuwa na tabia moja. Ni wazuri wanapokamata mpira. Ndio. Na wanatishia unapowasikia. Hiyo kinge nao katika pitch ukiopush kidogo tu ni pesa na kukupa magoli. Tena magoli yao ni defense zao wenyewe. Mm. Ndio nasababisha kwa wao wa wafungo. Ni wazembe sana sababu walikuwa na uimara. Unajua Kuna basura fulani ya Pep Guardiola palikuwa kuanzia nyuma mpaka mbele yani unasafishwa mwenye mpaka sana eh hey, hiki ni Inter lakini baka hii ilikuwa ili usafe mpira uvuke kwa njia kina Xavi kuna kina Ronaldinho lakini huku nyuma kina uh, kina Will Guas juu yani ni mtiani mtupa kwa wana 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 kama mpira uh, Edo inawezekana Joeko atakumfaidi sana kwenye kariera yake ndani ya Chelsea mm. lakini ukiniambia ni point moja kati ya mechi ambazo alicheza vizuri hii moja wapo yeah, alimsumbua sana Giovanni van Bronckhorst uh, alimsumbua kwa sababu katika kile kizazi cha cha Lampard Gerard Diogo ambacho ndani alikuwa mdogo wa Rooney alikuwa ni mdogo yeah, 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 yeah. yeah. uh, Ndiyo kwa ndiyo kwa the best katika kumichukua mtu mmoja. Yes. Na uwa wili. Mm. Ndiyo kwa the best dribbler. Yeah. Yeah. Mara wa mwite gaza, mara nini. <laughs> Alikuwa the best dribbler wa hile generation. Mm. Kuchukua watu hivi kufanya anachokutaka ye. Yeah. Yeah. Kwa hiyo si shangai na Jovan Van Bronckhorst. Of course, uh, seem to be odari sana. Nyuma. Mm. Nyuma. Nyuma ni wali mawinga back. Yes. Kwa mdabrefu sana. Kwa mdabrefu Van Bronckhorst. Atari sana. Ujua mtu wana mneo kiuwa na mlazimisha. Hata wima selo. Uta msumbua sana. Kwa sababu. Awa enjoy kuzuri. Awa enjoy hiyo game ya yeye kukaba. Fa nina na enjoy yeye ndo awa nakabu. Kwa mbana tuwengi sana wali mlao mrichika isabu. Wali ameni kwa mba ngeenda kumpanga Silvino ule kuwa beki wa aso. Silvino ya. Ya. Kuzuri ya na kupanda vile. Sa. Basi likuwa ni upande ule wakulia wa Giovanni Van Bokost. Watu wakakimbia kwa likuwe likuwe. Ika miminu wa majialo. Ika mkuta. Ayod. Good Johnson, Fundi Wambangile. He set Kesman free, he's onside this time. Good Johnson galloping up in the middle. It's Adi Good Johnson. It's still Good Johnson. It's 1 0 Chelsea. What a great start. That's exactly what they needed. Seven minutes gone there, one to the good. John. Yeah, unbelievable. Um, my player of the year, Frank Lampard, I think it robs. Could have been Deco in the middle of the park. Kesman makes a great run down the channel. He slips him in. There you go. He has a look up, sees Good Johnson come to the back. Either unbelievable. What a touch. What a great finish. 1-0 up. Growing. That is a fantastic goal, is it? That is a fantastic goal. I had Good Johnson. Moja kato wa malizaji wa zuri kabisa kwa hiku pita ndani ya Chelsea. Dakika nane yo. Na kama basa walikuwa badu wa melewa lewa hivi. Dakika nane mbele. Kumina sita imeingia Chelsea shambulizi yungini. Kwa kwa push kidogo tu. Eh. Kwa 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 Na hilo goli mwana hilo goli lafungwa hilo kwanza. Mm. Kama goli ya mbwa lafungwa wa Barcelona na Chelsea hile ya fumina kumina mbigi bali na ukembo. Wakati machilano hata kuchukua mpira mpia chenga lampali ya na mzidi nguvu wana yeka mbele kwa Ramirez ndo goli hiyo. Mm. Ujeraidi ya kachukua mpira hataka kutani suwe ya tania wapi. Lampali ya kamfushi kidogo wa faka itupa. Kazi nzuri kwa tena juwe koi. Eh, hey, juwe koi. Good Johnson na mzaji peke ya alichiza na baba haki timuwa. Yes. <laughs> National <laughs> team. Afari <Yeah. laughs> yeah. kwa anajua kwa funga Manchester United yue. <laughs> Gwela pili kifungwa na Frank Lampard ya kimalizia uh, kama alivofanya Sibo Mana jana. Mm. Mana kazi nzuri mefanyo na mwingine. Mm. Uo unafanya tu kumalizia. Kini kumalizia kwenye pia kuna itadi ya kili. Victor mm. Valdez ajitahidi sana. Ila 
ilikuwa kuna namna kwa sababu ilikuwa kuna deflection baada ya Joe Kwa kupiga mm. aligusa sio John Terry yule ah sio Olegua Olegua I mean eh it is John Terry aligusa Olegua ni kwa sababu sema huyo aligusa Olegua Victor Valdez kaucheza Lampard huyo hapa na Lampard pale akikukosa Lampard hajua kugusa ah sana sasa akikukosa pale ah yule kuna namba nasema bana jana huyo that kind of distance as we see Cole really running at Van Bronckhurst as John said it's working well for Cole the shot's deflected and it's in Frank Lampard's made it too this is dreamland for Chelsea what are we saying we just said two minutes ago Ben he hasn't that Champions League goal what a time to open his account for the season 2-0 great great finish great run by Joe Cole take Van Bronckhurst on cuts inside As you see, there you go. We said, take him on, go at him. He's not the best going back towards his own goal. It takes a deflection. Keep us beat. Frank Lampard, thanks very much. 2-0. Frank Lampard, I'm going thanks very much. And after that, I'm going to say, thank you very Lampard bana. Da. Mm. Sijui labda anaweza akaja kushuhudia tena goal scoring midfielder ambaye ni zaidi ya Frank. Ila I sent apata wakati mgumu. Super Frank hatari. Magoli takriban kwenye Premier League magoli 175. Unajua Premier League yani Unajua unajua katika Premier League uh, ambangile mkatisha hapo kidogo kwenye Premier League kweli Lampard lakini kwenye kizazi chetu huku Edo atakuwa anakumbuka na Momo uh, na watu kidogo ambao waliangalia mimi niko nasema nitakuja kushuhudia mtu kama Matt Litizi Litizi eh hapo kwa Southampton mwanaume alikuwa anafunga huyo Soto kufunga na magoli mazuri eh magoli mazuri kwa hiyo Lampard amejifunza ame kwa Matt Litizi ya kwamba Litizi ana sema sa kwa gaje sasa Frank kamzidi Matt ah, si ndio yani hey. Matt ndo alikuwa midfielder kwanza kwa kufikisha goli 100 mm. kwa hiyo kaseti standard akamwambia dogo zangu njoo mm. nipiteni mimi alafu ni of course kashapitwa na wengi lakini Matt alikuwa anajua kufunga sana hiyo Lampard Matt alikuwa anafunga kufunga baada ya kusogezwa juu unajua unamjua alipewa namba 10 eh ishule namba 8 bali bwana dakika mbili mbele tu dakika 19 mmm hii 17 Dakika 19 Damien Duff ikapigua counter ikawekwa vizuri Kamba. Rivals at the top of the league are watching this. They might be watching another goal here. It's Duff. He's through. This is unbelievable. Ben I'm absolutely speechless. I can't believe it. Who would have thought 19 minutes and 3 seconds gone Damien Duff has raced through and put Chelsea 3-0 up. And I'm absolutely speechless. What a, what a great goal. I don't know. The ball went up to Kesman. He had a great touch back. There we go. Frank Lampard again. Knocks it up through. One on one with the keeper. And what he does what he does best. Puts the ball in the back of the net. Hapa nne mbili sasa Momo. Si ndio? Kule mbili moja mpaka hapa tatu bila. Kwa Chelsea Chelsea anapita. Barcelona by Ah, gaucho akaambia Messi ndio mzaji bora wa dunia. Mm. Maana unajua kuna muda inabidi uamue ndio watu nasema Messi tunamdai. Yaani kuna muda inabidi uamue kwamba mimi hii game naichukua kwenye mgongo wangu. Tegemea sana unamua unamua na kina nani. Mm. Messi unamdai nini? Messi atakuja kukwambia. Wewe atakuleta mjana wa mwingine hapa. Ikapigwa cross ndani ya box ya Chelsea na Paul Ferreira ka unawa. Mm. Pelugi Colina alikuwa ni moja kati ya marefari wazuri Weka. sana. Kamaambia weka hapa. Ronaldinho akaenda kupiga mkwaju wa penalty. Let's his ball in. They want handball. And he's given handball. Paolo Ferreira. This passage check. Oh, and he so nearly got a hand on it. In fact, he did get a hand on it, but it slipped in. And it's game on again and the traveling fans finally got something to shout about. Game on. Mm. Yeah, game on. Kwa sababu tatu moja jumlisha mbili moja kule tatu inakuwa nne. Huko si alikuwa nne kwa tatu. Nne tatu. Basa anapita au bado? Ah, ah, bado. Bado, bado Chelsea ah, anapita. Hapo yeah. basa anahitaji. Sub Chelsea kafunga mbili moja. Ah, mbili moja. Kwa hiyo nne tatu. Anahitaji goli moja hapo. Bwana alikaja goli la ajabu sana. Goli la ajabu sana ambalo nadhani dunia nzima bado watu wanaendelea kulikumbuka wengi. Yaani Gaucho anakumbukwa kwa magoli kama matatu ya haraka haraka ukimwambia mtu la kwanza wengi wanalikumbuka hili ile aliyomfunga David Simon England na Brazil show aliyopiga pale Dani Santiago Bernabeu Bernabeu ile standing ovation yeye mbona alifunga na AC Milan yule they might be in again here here's Iniesta and Ronaldinho trying something clever and in what an extraordinary goal time seems to stand still sometimes when he's on the ball and he's just think that out of nowhere 
I don't know. check was rooted to the spot. I don't know how he got it into the net, to be honest with you. He's pulled the ball down. We should have closed him down at the edge of the box. You know, he's, he's, he's lifted his, he's cocked his foot a couple of times. You'll see it here. He gets the ball. He cocks his foot. Sees it. And I don't know what he's done. I, I can't describe it. It's, it's unbelievable. It's like a, a toe punt almost. And he's absolutely... He just put it in the, the far corner. I'm absolutely... I'm going to tell you how much he's going to get. Yeah. I'm going to tell you how much he's going to get. I'm going to tell you how much Oh, it's in. It's only made in Porto Alegre. Yeah. 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 So that's what we are expecting. We to Gumu, haipiga na outa ile. Afrika pija outa. Sio kama mpaka ingekuwa waving sema ni rais. Ndio. Kaupia outa. Wakati mwingine wajua nini? Yaani niko katika standing position. Sio kwamba ana move. Eh, wako simama hivi. Mbele liko Ricardo. Watatu, watatu, watatu na kile ile. Simama hivi ku generate power, precision, alafu kumfunga one of the best goalkeeper. Sababu unasikia hapa kile hata penalty kuipiga wakati umesimama vile mm. au jazibu na mtu mm. nayo ni nguvu ngumu sana eh yeah. yani yeah. ndio maana penalty tokyo fundi utapiga tu moja ndio mm. unaweza kumaliza na ya tatu kwa hiyo that's Ronaldinho alafu ni vitu ambavyo huwezi kurudia yeah unafanya mara moja unakuja natural eh na natural unajua na unajua wakati Chelsea anacheza hii na Barcelona mm hata kwenye kura za Ballon d'Or huko nini watu kuna watu kama Thierry Henry alikuwa kwenye form eh eh Henry alikuwa kwenye form kwa hiyo watu wakasema mchezaji bora alizaka kwa Henry top 3 hiyo waliingia tu hawa tatu Ronaldinho Lampard na Gerrard ambaye Lampard yeye amechukua amechukua FA Cup pamoja na mimi na na Premier League na Gerrard kachukua Champions League Ronaldinho alichukua alichukua La Liga tu pekee lakini zilikuwa clip boy kaka Sheikh clip zimeo kwa Bayern ile goal la kukata na msimu huo kuna mtu Ebana katika misimu yote ya John Terry huu msimu inawezekana alikuwa bora pia zaidi kwa sababu sio kwenye kukaba tu hata kwenye kufunga alifunga goli zaidi ya saba huyo ni defender alafu nne tu ndani ya Champions League Unbelievable, John Terry. He, what we were talking about him earlier. How, how impressive he is in the air. He's got to be one of the best in Europe at attacking the ball in the opposition's box. And once again, he's come up, I think that's about his sixth or seventh goal um, in this season. I mean, unbelievable. I don't know if you can say that. But the goal is that the goal is that the goal is John Terry. Chelsea ilikuwa dume kweli kweli 2004 2005 aggregate 5 4 mm. basa out. out John Terry bana hapo unajua unahisi kuna muda mwingine kwa nini labda alikuwa ukianza kutaja hivi mabeki yani kama kuna muda anasaulika tu na ndo tunamkumbuka eh. lakini kwa huyu anasema a complete center back mguu wa kushoto mguu wa kulia passing range jinsi alivyokuwa akimtafutaga Ashley Cole ile combination mm. ana kama ana ukata hivi mpira Ashley Cole anaenda au anaopiga na mguu wa kushoto upande mwingine mpira ya juu heda hatari sema ambayo wewe unaogopa kuweka kichwa yeye anaweka anaokoa leader yani ana command kule nyuma unachojiti ambao unamchivuja kwa nasi na alikuwa karabao alitia mguu kichwa sema ya mguu pa akaweka mashine akaumia yeye ndio kwa februari mimi nikiwa inaitwa calling cup sasa na na hapo game imeshaje baada ya kupata goli Chelsea 4 kila tano hizo la 4 la 4 ambaye aggregate kwa tano mmoja nyoka bidia aite sasa na mambo yanaitwa inaitwa inaitwa hosi wale mpaka ndio sasa alikuja kushinda ubingwa na Leicester ya dafu njo pumzika hosi ingia kati ya kwa hiyo ndio mambo anaongea gaidwa game management sasa tunaongoza tunapita una risk game hapo Arsenal Wenger zakamwambia Jack Wilshere ingia ndio unakuja kufunguliwa sana mbele mtu ambaye anashambulia kwa sababu yeye alishaona kwamba hii game tumepata goli tatu lakini hawa wameweza kurudi na kupata goli mbili na Ronaldo na Samuel Eto wapata goli la nne wataka nini tena wataka nini zaidi funga mlango afuna katuo baka wakamnua yule Max Lopez ambaye 
Alifanya balafu. Ameingia Max Lopez akaingia Juli, akaingia na na nani na na Silvinho. Kwa kwa jiji ya kupeleka mashambulizi. Mwenyewe akaona okay. Jo Dafu ingia Uth. Paki bus. Kama za ki kaitafuna shughuli imeisha. Na hii inawezekana job ilikuwa imewachagiza Barca kwenda kuchukua ubingwa 2006 ile dhidi ya Arsenal. Yeah of course manake kabla game hii pia Ronaldinho alitoa kauli fulani mm. kuelekea kwenye mchezo ali 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 pia kwamba vilabu vyote vya Uingereza vitatoka Champions League hapo kaenda kufunga show vilabu Mimi ile game ukisema ukweli uh, it's one of ile game na na Raum because mm. ni mistake ya Lehman ile game ya final yenyewe Yes Barca ile yenyewe uh, that was a mistake of Lehman lakini wa baada ya Saul Kemba kufunga lile bao ile game kwanza tayari ilikuwa ishabalance sana yeah. na kama anachosema uh, Mom kwamba ile squad ya ya Frank Lijgard haikuwa hivyo ile ilikuwa mm. na individual brilliance mm. uh, pata decorator deco decorator deco bang eh to kimpata nani <laughs> lakini wakina Balet wale eh ndio alikuwa na uwezo kwa beat one against one mara out mm. ila ile game iliamuliwa sana na mmoja kupungua mapema sana ndio mm. that's what i believe sawa asante sana msikilizaji uh, wa wasafi fm umekuwa nasi kuanzia pale saa 2:30 ndani ya sports arena Mashamsham uh, DJ HD Dida uh, Juma Lokole pamoja na Idris Kitao atakuepo hapa. Wazoa baraza. Watakuwa na mgeni wao. Haya watu mnanongwa. Hapo ile solo je imalizia? Au imalizia chini? Hawa wanatafuta kanda kwa chai au? Wanatafuta Kalimani bwana. Wanaweza mgeni mbidi au nani na producer kwanza sijajua producer kakubali au vipi. Producer huyu anajibu nini? Ah, baraza wiki ijayo. Tuachie tuachie wenye kura zao. Wenye kura zao. Maana tukisema sisi tutasikia mnaweka timu zenu. Lakini maombi yenu pia anaweza kufikiriwa. Asisi tukwambia ngoja tumpe legendary kwanza. Ah, kuna kwa kuna uta mwingi lakini tafuteni game ambayo ina redi nyingi. Redi nyingi. Eh. Eh ila kweli. Tafuteni game ambayo vile vile ilikuwa ina swing kutokana na sasa ah. ready nyingi si Argentina na Cameroon. Ipe ile tisina. Ah ile ilikuwa kisela sana. Ile yani ile. Zipo tafuta ready yani watu wanakata. Au au Viera na na, na Roy Keane. Ah Viera na Roy Keane. Au inabidi tuwatafutie ujue documentary yao. Patrick na na, na Roy. Ah yeah, wale hatari wale. Sijaje msaidie okay. akiwa anakaa hivi afu anaangalia so United na Arsenal wanacheza. Sio tu Patrick na Roy kuna ile rivalry ambayo ilikuepo baina ya Arsenal na United hapo katikati. Se, Lakini Wenger na Ferguson tuzungumzie mechi moja tuwezi kuzungumzia kama hiyo rivalry ya Lokini na Patrick. Eh. Yeah. Inawezekana? Inawezekana. Au au itakuwa ni kuhusu mechi tu mechi. Au inaweza ikawa Roy na Patrick alafu na influence na zao, zao mm. katika katika timu na jinsi mechi za leadership zao kwa quality yeah. zao wenyewe kama. Na Lokini na Patrick. Na Patrick yeah. Wow, tu kama wow. Na kitu gani kupata figure kama zile katika football ya sasa? Sawa, tutafikiria haya ni mapendekezo tu ya baraza, lakini msikilizaji wewe ndio una nafasi kuniandikia kwenye kawambwa_jr pale niandikie mechi gani unaitaka ama matukio gani unayataka tuje nao ndani ya kibubu na sisi tutafanya hatuna hiana. Asante sana. Shukrani kwa wote ambao walikuepo hapa Ahmed Abdullah Manaidi Suleiman na wengine wote ambao wamekamilisha kipindi hicho akiwemo Yusuf Abubakar Mkule eh, katika upande ule wa production. Tuna la ziada mashamsham ndo kibindi ambacho kinafuata.